എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ മഹാനായി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലിഹി വസ്ലമാദങ്ങൾ തന്റെ സ്വഹാപത്തിനോട് മരണവും മരണത്തിനു ശേഷമുള്ള കബറിനെ കുറിച്ചും പരലോകത്തെ കുറിച്ചും നരകത്തെ കുറിച്ചും സിറാത്തിനെ കുറിച്ചും മീസാനിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലിഹി വസ്ലമാദങ്ങൾ തന്റെ സ്വഹാപത്തിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയ തന്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന സ്വഹാപത്തിന്റെ മുന്നിൽ മരണത്തിന് ശേഷമുള്ള ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു വലിഹി വസ്ലമാദങ്ങളോ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ സ്വഹാപത്തിരുന്ന് കരയുകയാ പ്രവാചകന്റെ മുന്നിലിരുന്നു കൊണ്ട് നരകത്തിന്റെ ഭയാനതുകയും കബറിന്റെ അവസ്ഥയും പരലോകത്തിന്റെ അവസ്ഥയും എല്ലാം കേട്ടിട്ട് പ്രവാചകന്റെ മുന്നിലിരുന്ന് സഹാബാക്കളും മുഴുവനും കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്വഹാബത്തിനോട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമാദങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാം ഈ പറയുന്ന അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ മുറുകെ പിടിക്കുകയും മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിവുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു അലിഹി വസ്ലമാദങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ തന്റെ സ്വഹാപത്തിനോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ സഹാബാക്കൾ എല്ലാവരും ഇരുന്ന് കരയുകയാ കാരണം എല്ലാവരും മരണത്തിന് ശേഷമുള്ള ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് നരകത്തിന്റെ അതാപുകളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന കേട്ടു പേടിച്ചു കേൾക്കുന്ന സ്വഹാപത്തിനോട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു അലിഹി വസ്ലമാദങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാ ഒരഞ്ച് കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ മുറുകെ പിടിക്കുകയും മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാൻ ആരെങ്കിലും തയ്യാറുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് ചോദിക്കുമ്പോൾ മിണ്ടാതെ ഇരുന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് രണ്ടാമതും ചോദിച്ചു സഹാബാ ഒരഞ്ചു കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ മുറുകെ പിടിക്കുകയും മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാതെ തയ്യാറുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകം ചോദിക്കുമ്പോ അതാ സ്വഹാബത്തിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് മഹാനായ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ മുന്നിലേക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ട് പറയുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരെ അങ്ങ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതെന്റെ ജീവിതത്തിൽ മുറുകെ പിടിക്കുവാന് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണെന്ന് പ്രവാചകനോട് അബൂഹുറൈറാ തങ്ങൾ പറയുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അബൂഹുറൈറാ തങ്ങൾ അടുത്ത് വിളിച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അബാഹുറൈറാ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിന്റെ ജീവിതത്തിലും നാം മുറുകെ പിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നിന്റെ ദുനിയാവും ആഹ്രമൻ രക്ഷപ്പെടും അബൂഹുറൈറാ നീ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശിയാട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോ അള്ളാഹുബെ പരിശുദ്ധമായ രജബിന്റെ ഇരുപത്തിയേഴാം രാവിലെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിമേ അഞ്ച് അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാറുള്ളൂ ഈ പറയുന്ന അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും മുറുകെ പിടിക്കാൻ കഴിയുമോ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയുമോ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുകയും മറ്റുള്ളവർക്ക് നിന്റെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി നിനക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കഴിയുമോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്താ നിനക്കല്ലാഹു തരുന്ന പ്രതിഫലം എന്തെന്നറിയുമോ പടച്ചവനെ ഒരു നല്ല മരണമാടു അതാ സ്വർഗം കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു മരണമാടു നാളെ പടച്ചറപ്പിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറച്ച സ്വർഗത്തിലേക്ക് അതാ നിനക്ക് കടന്നു പോകാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു തരുമ്പോ അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു ബലിഹി വസല്ല മാതങ്ങളോട് അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകന് സൊല്ലാഹു വലിഹി വസല്ല മാതങ്ങളോട് അബുഹുറൈറാർ ചോദിക്കും ഏതാണ് ആ രക്ഷയുടെ മാർഗം ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുവോ നബിയേ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകാൻ കഴിയുന്ന ആരഞ്ചു കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുവോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് സൊല്ലാഹു വലിഹി വസല്ല മാതങ്ങളോട് അബൂഹുറൈറാർ അള്ളാഹു ചോദിക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാ ഒന്നാമതായി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന കാര്യം എന്തെന്നറിയുമോ ഇത്തക്കി
അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അബ്ദങ്ങളു അവിടുന്ന് ഒന്നാമതായി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അബൂ ഹുറൈറാമിനെ വന്ന് സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയുമോ ഹറാമിനെ വന്ന് സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയുമോ ഹറാമിനെ സൂക്ഷിച്ചാൽ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഹറാമിനെ നിനക്ക് സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആബിദ നീയാകുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ാഹുബലിഹിസങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് സൊല്ലാഹുബലിഹിസങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെന്ന് പറയുന്ന അബാഹുറൈറാമുകളെ നിനക്കൊന്ന് സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയുമോ ഹറാമുകളെ നിനക്കൊന്ന് സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയുമോ അള്ളാഹു പൻപാപം അള്ളാഹു പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വൻപാപമുണ്ടല്ലോ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ വൻപാപങ്ങളുണ്ടല്ലോ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ അവിടെന്ന് എണ്ണി പറയുന്നുണ്ട് വൻപാപങ്ങൾ എന്താണ് ഹദീസ് ഒരുപാട് വൻപാപങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ പറയുന്ന പാപങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയുമോ കള്ളുകുടി അവസാനിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമോ വിചാരമൊന്ന് നിർത്താൻ കഴിയുമോ പലിശ തിന്നുന്നതൊന്ന് നിർത്താൻ കഴിയുമോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകം പറയുകയാണ് വൻപാവങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ ഉപേക്ഷിച്ചാൽ ഹറാമുകൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ ഉപേക്ഷിച്ചാ അവന്റെ ദുനിയാവും ആഹ്ലവൻ രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോ മഹാനായ എല്ലാവരും പള്ളിക്കകത്ത് നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോ എല്ലാവരും പള്ളിക്കകത്ത് നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോയെന്ന് മനസ്സിലാകുമ്പോ പള്ളിയുടെ മിഹ്റാബിനകത്ത് ഒറ്റക്കിരുന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒറ്റക്ക് പള്ളിക്കകത്തിരുന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ നോക്കുമ്പോ അബുഹുറൈറാ തങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് പറയുന്നത് എന്തെന്നറിയുമോ അള്ളാഹുമ്മീനാഹുവേചാരത്തെ തൊട്ട് നീ എന്നെ കാക്കണേ അള്ളാ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് വയസ്സുള്ള പടുവൃദ്ധനായ അബുഹുറൈറാ നിങ്ങൾ പടുവൃദ്ധനായല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചാല് നിങ്ങളെ കൊണ്ടതിന് കഴിയില്ലല്ലോ പിന്നെ എന്തിനാണ് വ്യഭിചാരത്തെ തൊട്ട് കാക്കണേ എന്ന് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ആദമിന്റെ മക്കളുടെ പേരിൽ വ്യഭിചാരത്തിന്റെ കുറ്റം എഴുതപ്പെടുമെന്ന ആദം നബിയുടെ മക്കളുടെ പേരിൽ വ്യഭിചാരത്തിന്റെ കുറ്റം അള്ളാഹുബെ എഴുതപ്പെടുമെന്ന് പ്രവാചകം പറയുമ്പോ അതാ അബൂഹുറൈറാ തങ്ങൾ പറയുന്ന പൊന്നുമോനെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആ പറഞ്ഞത് എന്തെന്നറിയുമോ അള്ളാന്റെ ഖുർആ പറഞ്ഞത് എന്തെന്നറിയുമോ അള്ളാഹു വ്യഭിചരിക്കരുതെന്നല്ല പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു വ്യഭിചരിക്കരുതെന്നല്ല പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ വ്യഭിചാരത്തിനെടുക്കുക പോലും ചെയ്യല്ല് നിങ്ങളത് മോശമായ കാര്യമാണ് ആ വ്യഭിചാരത്തോട് നിങ്ങൾ അടുക്കുക പോലും ചെയ്യല്ലേ എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആ പറയുമ്പോ പൊന്നുമോനെ ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ അവയവങ്ങൾക്കും വ്യഭിചാരമുണ്ട് ഒരാണിന്റെയും പെണ്ണിന്റെയും ഗുഹ്യഭാഗങ്ങൾ പരസ്പരം ചേരുന്നതിന് മാത്രമല്ല വ്യഭിചാരമെന്ന് പറയുന്നത് പടച്ചവനെ ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ അവയവങ്ങൾക്കും വ്യഭിചാരമുണ്ട് കണ്ണിന് വ്യഭിചാരമുണ്ട് കൈക്ക് വ്യഭിചാരമുണ്ട് നാവിന് വ്യഭിചാരമുണ്ട് ചെവിക്ക് വ്യഭിചാരമുണ്ട് കാലിന് വ്യഭിചാരമുണ്ട് ഹൃദയത്തിന് വ്യഭിചാരമുണ്ട് ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ അവയവങ്ങൾക്കും വ്യഭിചാരമുണ്ടെന്നുള്ള 
പ്രവാചകം പറയുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ കണ്ണിന്റെ വിവിചാരം എന്തെന്നറിയോ ഹറാമ് കാണലു അന്യ പെണ്ണിന്റെ ശരീരം കാണലു അന്യ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ശരീരം കാണലു അത് കണ്ണിന്റെ വിവിചാരമാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പറയുമ്പോ അന്യ പെണ്ണിന്റെ ഔറത്ത് കണ്ട് സുഖിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ യൂട്യൂബിൽ കയറി ഇരുന്നിട്ട് ആവശ്യമില്ലാത്ത വൃത്തികേടുകൾ കാണുന്ന യുവത്തവേ നിനക്കല്ലാഹു നാളെ തരുന്ന ശിക്ഷ എന്തെന്നറിയുവോ ഈ ഹറാമ് കണ്ട കണ്ണുണ്ടല്ലോ നീ നാളെ പടച്ചിറപ്പിന്റെ പരലോകത്തേക്ക് കടന്നു ചൊല്ലുമ്പോ അതാ മലക്കുകൾ നിന്റെ കയ്യും കാലം പിടിച്ച് കെട്ടുകയാട് എന്നിട്ട് ഈ ഹറാമ് കണ്ട കണ്ണുണ്ടല്ലോ ആ കണ്ണിനകത്തേക്ക് ഈയമുരുക്കി ഒഴിക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പറയുമ്പോ ഉസ്താദേ ഇതൊക്കെ നിസ്സാരമല്ലേ ഹറാമ് കാണല് നിസ്സാരമല്ലേ അത് സാധാരണയായ എല്ലാവരും കാണുന്നവരാണല്ലോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവര് ഹറാമ് കാണുന്നത് നിസ്സാരമെന്ന് തള്ളിക്കളയുന്ന വാപ്പാ നിസ്സാര തടമ്പുള്ള വാപ്പാ ഏത് നല്ല കാര്യത്തിനും പോകുന്ന പെങ്ങള് പടച്ചവനെ സുലിമയും ശരീരം കണ്ടുകൊണ്ട് അവറത്ത് മറക്കാത്ത ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ശരീരം കാണുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങള് അതിന് സാരഭാവമല്ല അതിന് സാരഭാവമല്ല പടച്ചവനെ ഒരു പഹാ ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ ഒരു മഹാനായ മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ കാഴ്പാലയും തവാഫ് ചെയ്യുകയാട് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ കാഴ്പാലയത്തിൽ തവാഫ് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ കാഴ്പയുടെ കില്ല പിടിച്ചിട്ട് നിന്ന് കരന്നു കൊണ്ട് ചെയ്യുകയാ അതായി മഹാ നോക്കുമ്പോ കാഴ്പാലയത്തിന്റെ കില്ല പിടിച്ചിട്ട് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ നിന്ന് കരയുകയാട് ഒരേ ഒരു മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഒരേ ഒരു മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്നറിയുമോ അള്ളാഹുമാലയത്തിന്റെ കെല്ല പിടിച്ചുകൊണ്ടൊരു ചെറുപ്പക്കാർ അവിടെ ചെയ്യുന്ന തമ്പുരാനെ എന്നെ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് യാത്ര പറയുമ്പോ എന്നെ ഒരു മുസ്ലിമാക്കി മരിപ്പിക്കണേ അള്ളാ എന്റെ സഹോദരങ്ങളുടെ ഗതി എനിക്ക് വരുത്തല്ലേ എന്റെ കൂടപ്പറപ്പുകൾക്ക് വന്ന അവസ്ഥ എനിക്ക് വരുത്തല്ലേ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാഴ്പാലയത്തിന്റെ കില്ല പിടിച്ചത് ചെയ്യുകയാ അവസാനം ഏഴ് തവാഫം കടിഞ്ഞപ്പോ ഈ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ചാരത്തേക്ക് ആ മഹാന് കിടന്ന് വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു പൊന്നു മോനേ ഇതല്ലാതെ നീ മറ്റൊന്നും പറയുന്നില്ലല്ലോ എന്താണ് നിന്റെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ചത് നിന്റെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ചത് എന്തെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അവിടെ നിന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുന്ന തങ്ങള് എനിക്ക് രണ്ട് സഹോദരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് രണ്ട് സഹോദരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ ജോലി എന്തെന്നറിയുമോ എന്റെ മൂത്ത ജേസന്റെ ജോലി എന്തെന്നറിയുമോ അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിയിലെ പാങ്ക് വിളിക്കുന്ന മുഹദ്ദിനായിരുന്നു എന്റെ ജേസന്റെ ജോലി എന്തെന്നറിയുമോ അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിയിൽ അഞ്ചു നേരം അള്ളാഹുബിന്റെ പള്ളിയിൽ അഞ്ചു നേരം പാങ്ക് വിളിക്കുന്ന ജോലിയായിരുന്നു എത്ര കൊല്ലമാണ് പാങ്ക് വിളിച്ചതെന്നറിയുമോ നാപ്പത് വർഷമാണ് പാങ്ക് വിളിച്ചത് അള്ളാഹുബിന്റെ പള്ളിയിൽ നാപ്പത് കൊല്ലം പാങ്ക് വിളിച്ച മനുഷ്യനായിരുന്നു അള്ളാഹുവേ എന്ത് പ്രതിഫലമാണെന്നറിയുമോ പാങ്ക് വിളിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന പ്രതിഫലം എന്താ ഈ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിഫലം അള്ളാഹുവിനെ പള്ളിയിലെ ഇമാമിനല്ല ആർക്കാട് ഈ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്നതെന്നറിയുമോ ഇവിടത്തെ പള്ളിയിൽ പാങ്ക് വിളിക്കുന്ന മുഹദ്ദിനുണ്ടല്ലോ ഇവിടത്തെ പള്ളിയിൽ പാങ്ക് വിളിക്കുന്ന മുഹദ്ദിനുണ്ടല്ലോ ആ മനുഷ്യനാണ് അള്ളാഹു ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിഫലം കൊടുക്കുന്നത് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവര് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകം പറയുകയാണ് ആ പാങ്ക് വിളിക്കുന്ന ശബ്ദം ഈ ദുനിയാവിൽ ഏതെല്ലാം വസ്തുക്കൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അത് മുഴുവനും നാളെ പടച്ചിറപ്പിന്റെ പരലോകത്ത് വരുമ്പോ ഈ മനുഷ്യന് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനോട് സാക്ഷി നിൽക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ 
ഞാൻ <laughs> ചിന്തിച്ചു അല്ലാ നാപ്പത് കൊല്ലം പാങ്ക് വിളിച്ചവർ മനുഷ്യനാണല്ലോ ഖുർആൻ ഊതിയിട്ട് മരിക്കാനായിരിക്കും ഖുർആൻ കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് മരിക്കാനായിരിക്കും ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ എന്റെ സഹോദരന്റെ കയ്യിലേക്ക് കൊണ്ടുകൊടുക്കുമ്പോ സുബാനല്ലാ അവിടെന്ന് പറഞ്ഞ മറുപടി എന്തെന്നറിയുമോ കഫർത്തു ബില്ലാഹി ബിമാ ഉൻസിലാ എനിക്ക് ഈ ഖുർആാനിൽ വിശ്വാസമില്ല എനിക്ക് ഈ ഖുർആാനിൽ വിശ്വാസമില്ല നാപ്പത് കൊല്ലം അള്ളാഹുബിന്റെ പള്ളിയിലെ പാങ്ക് പിടിച്ച മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുബിന്റെ ഖുർആാനിൽ വിശ്വാസമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതാ ഖുർആ വലിച്ചു കയറുകയാണ് അള്ളാഹുബിന്റെ ഖുർആാ വലിച്ചു കയറുകയാണ് എന്നിട്ട് അതാ വലിച്ചെറിയുകയാണ് എന്നിട്ട് എന്റെ സഹോദരൻ ഒരു കാഫിറിനെ പോലെ മരിച്ചു പോയി നാപ്പത് കൊല്ലം പാങ്ക് പിടിച്ച മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ അവസാനം മരണ സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ വിശ്വാസമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഖുർആൻ വലിച്ചു കയറി വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് കാഫിറിനെ പോലെ മരിച്ചു പോവുകയാ ചെറുപ്പക്കാരൻ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുന്ന തങ്ങള് എന്റെ രണ്ടാമത്തെ സഹോദരനും അതേ പള്ളിയിൽ തന്നെയാണ് പാങ്ക് പിടിച്ചത് പത്ത് വർഷമാണ് പാങ്ക് പിടിച്ചത് എന്നിട്ട് എന്റെ രണ്ടാമത്തെ സഹോദരനും കാഫിറിനെ പോലെയാണ് മരിച്ചു പോയത് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു കൊണ്ട് പറയുന്ന തങ്ങള് അതേ പള്ളിയിൽ തന്നെയാ ഞാനും പാങ്ക് വിളിക്കുന്നത് എന്റെ കൂടപ്പറപ്പുകൾക്ക് വന്ന ഒരവസ്ഥ എനിക്ക് വരുത്തല്ലേ അള്ളാ അതുകൊണ്ടാണ് കഴമാലയത്തിന്റെ കില്ല പിടിച്ചിട്ട് ആ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ള മുസ്ലിമേ മഹാനവറുകൾ ചോദിച്ച് പൊന്നുമോനെ നിന്റെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് വല്ല സ്വഭാവമുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരവിടുന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാനെ പേടിയുള്ളവരാ അവര് രണ്ടു പേരും അള്ളാനെ പേടിച്ച് ജീവിച്ചവരാ അവര് കള്ളു കുടിച്ചവരായിരുന്നില്ല അവര് കള്ളു കുടിച്ചവരായിരുന്നില്ല അവര് വ്യഭിചരിച്ചവരായിരുന്നില്ല അവര് പലിശ തിന്നവരായിരുന്നില്ല അവര് നിസ്കരിക്കാത്തവരായിരുന്നില്ല പിന്നെ അവരിങ്ങനെ മരിക്കാനുള്ള കാരണം എന്തെന്നറിയുവോ പതിരാത്രി ഒരുമിച്ചു കൂടിയ മുസ്ലിമേ അവര് ചെയ്ത തെറ്റെന്തെന്നറിയുമോ എന്റെ രണ്ടു സഹോദരങ്ങൾക്കും പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഔറത്ത് കാണുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ രണ്ടു സഹോദരങ്ങൾക്കും അന്യ പെണ്ണിന്റെ ശരീരം കാണുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം എന്റെ കൂടപ്പറപ്പുകളുടെ മരണം എങ്ങനെയായതെന്ന് പറയുമ്പോ നിസ്കാരത്തടമ്പുള്ള വാപ്പ അഞ്ചു നേരം നമസ്കരിക്കുന്ന വാപ്പയാട് വാഴ്ന്നു വരുന്ന വാപ്പയാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് സതക കൊടുക്കുന്ന വാപ്പയാട് ഏത് നല്ല കാര്യത്തിനും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനാട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ ശരീരം മുഴുവനും മറച്ചു നടക്കുന്ന പനാട് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും നിന്റെ കയ്യിലെ തസ്വിയുണ്ടല്ലോ ആറാം കാണുന്ന പെണ്ണ് മകരിബ് നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ സീരിയലിന്റെ ലോകത്ത് ടിവിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇരുന്നിട്ട് അന്യ പുരുഷനെ കണ്ട് ആസ്വദിക്കുന്ന പെണ്ണ് നിനക്ക് ആഗ്രഹമില്ലേ പൊന്നുമോള് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് പടച്ചറപ്പിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറച്ച സുരഗമുണ്ടല്ലോ പാലരിപികളും തേനരിപികളും ഒഴുകുന്ന പടച്ചറപ്പിന്റെ സുരഗമുണ്ടല്ലോ ആ സുരഗം നിനക്ക് കാണണ്ടേ പെങ്ങള് നിനക്ക് നിന്നെ പടച്ചറപ്പിനെ കാണണ്ട കണ്ണല്ലേ നിന്നെ പടച്ചറപ്പിനെ കാണണ്ട കണ്ണല്ലേ ആ കണ്ണു കൊണ്ടല്ലേ നീ ഹറാബ് കാണുന്നത് പാതിരാത്രി വാട്സപ്പിലൂടെ യൂട്യൂബിലൂടെ അന്യ പെണ്ണിന്റെ ശരീരം കണ്ട് ആസ്വദിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ പൊന്നു മോനെ കണ്ണിന്റെ വ്യവിചാരമാടാ ആക്കിപത്ത് മോശമായി പോവുകയാട് നിന്റെ അവസാനം മോശമായി പോവുകയാട് അള്ളാന്റെ റസൂര് പറയുന്നു സഹാബ 
നാവിന്റെ വ്യഭിചാരം എന്തെന്നറിയുമോ ഹറാമുകള് പറയല് വൃത്തികേടുകൾ പറയല് അത് നാവിന്റെ വ്യഭിചാരമാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു ബലിഹി വസല്ലമാതങ്ങള് പറയുമ്പോ ഇന്ന് വ്യഭിചാരമില്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു വീടുണ്ടോ ഇന്ന് വ്യഭിചാരമില്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു വീടുണ്ടോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യഭിചാരം നടക്കുന്നത് ഇന്ന് ഫോണിലൂടെയല്ലേ മോശമായ സംസാരങ്ങളല്ലേ സെക്സ് ഉള്ള സംസാരമല്ലേ പഠിച്ചവനെ ആരോടും പറയാൻ പാടില്ലാത്ത മണിയർ രഹസ്യം വരെ പാതിരാത്രി കാമുകനോട് പങ്കുവെക്കുന്ന ഉമ്മ ഈ നാവ് കൊണ്ടല്ലേ മരണ സമയത്ത് സക്കറാത്തിന്റെ അവസ്ഥയിൽ കിടക്കുമ്പോ ഈ നാവ് കൊണ്ടല്ലേ നിനക്ക് സാധത്ത് കലിമ പറയേണ്ടത് ഈ നാവ് കൊണ്ടല്ലേടാ ചെറുപ്പക്കാരാ അള്ളാഹുബേ പച്ച സെക്സ് പറയുന്ന യുവത്തവേ വൃത്തികേടുകൾ ഫോണിലൂടെ പറയുന്ന യുവത്തവേ മോനെ അത് നാവിന്റെ വിഭിചാരമാടാ അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂർ പറയുകയാട് ചെവിയുടെ വിഭിചാരം എന്തെന്നറിയുമോ വൃത്തികേടുകൾ കേൾക്കല് മോശമായ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കല് അന്യപുരുഷന്റെ സംസാരം കേൾക്കല് അത് ചെവിയുടെ വ്യഭിചാരമാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹുബലിഹിബസ്ലമാതങ്ങൾ പറയുമ്പോ കയ്യുടെ വ്യഭിചാരം എന്തെന്നറിയുമോ കയ്യുടെ വ്യഭിചാരം എന്തെന്നറിയുമോ അന്യ പെണ്ണിന്റെ ശരീരത്ത് തുടന്നത് അന്യ പുരുഷന്റെ ശരീരത്ത് തുടന്നത് അത് കയ്യുടെ വ്യഭിചാരമാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹുബലിഹിബസ്ലമാതങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകൻ അവിടെ നിന്ന് പറയുകയാണ് അന്യ ഒരു പെണ്ണിന്റെ ശരീരത്ത് തൊടുന്നത് കൈയുടെ വ്യഭിചാരമാ പടച്ചവനെ അന്യപുരുഷന്റെ കൂടെ ബൈക്കിന്റെ പുറകിൽ കേറിയിരുന്ന് പോകുന്ന ഉമ്മാ പെങ്ങളെ കൂടെ പഠിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തിൽ അകന്ന ബന്ധത്തിലുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാര് അള്ളാഹുബി അവന്റെ പുറകിൽ ബൈക്കിൽ കേറിയിരുന്നിട്ട് അവന്റെ ശരീരത്തോട് തൊട്ടുരുമ്മി പോകുന്ന പെങ്ങള് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ അന്യ പെണ്ണിന്റെ ശരീരത്ത് തുടർന്നതിനെക്കാലും നല്ലതെന്തെന്നറിയുമോ പടച്ചവനെ ബസിനകത്ത് കയറുമ്പോ കല്യാണ വീട്ടിലെ കടന്നു പോകുമ്പോ ജനങ്ങള് തിരക്കുണ്ടാകുമ്പോ അതിലൂടെ അന്യ പെണ്ണിന്റെ ശരീരത്ത് തൊട്ട് ആസ്വദിക്കുന്ന യുവത്തവേ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞത് എന്തെന്നറിയുമോ എടാ അന്യ പെണ്ണിന്റെ ശരീരത്ത് തൊടുന്നതിനെക്കാലും നല്ലത് അന്യ ഒരു പെണ്ണിന്റെ ശരീരത്ത് തൊടുന്നതിനെക്കാലും നല്ലത് എടാ പന്നി എന്ന് പറയുന്ന മൃഗമുണ്ടല്ലോ തൊട്ടാൽ ഏഴ് വെള്ളത്തിൽ കഴുകണമെന്ന് ഫിക്കഹിന്റെ പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്ന പന്നിയുണ്ടല്ലോ ആ പന്നി ഏതെങ്കിലും കാഷ്ടത്തില് കടക്കുന്നത് കണ്ടാ ഓടി ചെന്ന് കെട്ടിപ്പിടിക്കടാ പൊന്നു മോനെ അന്യ ഒരു പെണ്ണിന്റെ ശരീരത്ത് തുടർന്നതിനെക്കാലും നല്ലത് പടച്ചവനെ പന്നിയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കടക്കലാണ് നല്ലതെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് പറയുമ്പോ എടാ പന്നിയെ തൊട്ട കൈ ഏഴുവള്ളത്തിൽ കഴുകിയ ശുദ്ധമാകുമല്ലോ പക്ഷേ അന്യ പെണ്ണിന്റെ ശരീരത്ത് തൊട്ട് വ്യഭിചരിച്ച ചെറുപ്പക്കാരാ എവിടെ കൊണ്ട് കഴുകി കളയും പൊന്നുമോര് അതുകൊണ്ടല്ലാനെ പേടിച്ച് ജീവിക്കടാ ഏതെങ്കിലും ഒരു തമ്പിളിക്കുമ്പ ചാടിക്കേറി പോകല്ല പെങ്ങള് അള്ളാന പയന്നു കൊണ്ട് ജീവിക്ക പൊന്നുമോള് എടാ അവസരം കിട്ടുമ്പോ ആ അവസരം ഒഴിവാക്കുന്നവനാണ് ഏറ്റവും വലിയ വിശ്വാസി മഹാനായ രാജ്യം ഭരിക്കുമ്പോ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അഞ്ചു നേരവും പള്ളിയുടെ ഒന്നാമത്തെ സപ്പിലിരിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനാ ഉപരതങ്ങൾക്ക് വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമായിരുന്നു പണച്ചവനെ ഈ ചെറുപ്പക്കാരന് ഒരു ദിവസം നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പാതിരാത്രി നടന്നു വരുമ്പോ ഒറ്റയ്ക്ക് പള്ളിയിൽ നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് നടന്നു വരുമ്പോ യുവത്വത്തിന്റെ നടുവിലൂടെ നടന്നു പോകുന്ന സുന്ദരിയായ ഒരു പെണ്ണുണ്ടല്ലോ ഓടി വന്ന് കെട്ടിപ്പിടിക്കുകയാണ് ഓടി വന്ന് കെട്ടിപ്പിടിക്കുകയാണ് ഈ ചെറുപ്പക്കാരനെ തന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ എനിക്ക് നിന്നെ വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമാണ് എന്റെ ആഗ്രഹമൊന്ന് സാധിച്ചു തരുവോ എന്റെ മോഹമൊന്ന് സാധിച്ചു തരുവോ പടച്ചവരെ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ അള്ളാഹുവിനെ പേടിയുള്ളവരാ അവന്റെ കൈകാല് വിറക്കുകയാണ് കണ്ണ് നിറഞ്ഞൊഴുകുകയാണ് അവിടെ നിന്ന് ചിന്തിച്ചു അല്ലാ 
آسر الدنیا والآخرہ اندہ دنیا آبم آخر ابم نشت پٹ پوئی اللہ رب نیان ریوی بی جاری آئی پوئی اللہ نیان رگت تند بگاسی آئی پوئی اللہ انگوٹ گیری پیڑی چد اللہ اوڑی پنڈی انگوٹ گیری پیڑی چد ناڑ ایچ روپ کار کرن 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 انگا بودن گٹ تاڑ بیڑو گیا اوڑی پنڈ بی بی جار تین بینڈی کیڑی پیڑی چا پو پیڑی چی برچ گنڈ اللہ ہی بن کرو چی جندی چی گنڈ ایچ روپ کارم بودن گٹ بیڑو گیا پنڈ دا بوڑی ریکش بڑ گیا پڑی لوڑ نڈن برن جننگل نو کمبو themes Indonesia Kr موسیقی 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 
ശരീരത്തിലൂടെ രക്തമൊലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പൊട്ടിക്കരന്നുകൊണ്ടിലേക്ക് കടന്നു വരികയാറുകയാറുകൊണ്ടുള്ള ശരീരം വേദനിച്ചപ്പോ അറിയാതെ ഓടിപ്പോയി നബിയെ അതുകൊണ്ട് ഇവരോടൊരു കുഴിയെടുക്കാ പറ ഒരു കുഴിയെടുത്തിട്ട് എന്റെ കൈയും കാലും കെട്ടിയിട്ടിട്ട് അതിനകത്ത് ഇറക്കി നിർത്തിയിട്ട് എറിയാ പറഞ്ഞു എത്ര വേദനിച്ചാല് ഓടണമെന്ന് ചിന്തിച്ചാല് എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയില്ലല്ലോ നബിയെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകനോട് അവിടുന്ന് കരന്നുകൊണ്ട് പറയുമ്പോ അവസാനമായി ശ്രദ്ധ അള്ളാഹു തയ്യാലാറുകവര് അതാ സ്വഹാപത്ത് അവിടുന്ന് എറിഞ്ഞു കൊല്ലുകയാണ് അതാ പിന്നീട് ഒരിക്കലും ആയി ശ്രദ്ധ അള്ളാഹു തയ്യാലാറുകവിന്റെ കബറിന്റെ താരത്തുകൂടെ അള്ളാന്റെ റസൂലും സഹാപത്തും നടന്നു പോകുമ്പോ ഒരു സഹാബി പറഞ്ഞു മായുസു നഷ്ടപാളിയാ ദുനിയാവുമാഹ്രവം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയവനാണ് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞ മറുപടി എന്തെന്നറിയുവോ സഹാബാ നിങ്ങൾക്കറിയാത്തത് നിങ്ങൾ പറയല്ലേ മായുസ് സ്വർഗത്തിലാണ് സഹാബാ അതുകൊണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരാ ചെയ്തു പോയത് മുഴുവനും അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ ഏറ്റു പറയടാ പൊന്നു പോര് അല്ലാതെ പിന്നെയും പിന്നെയും നീ ഇങ്ങനെ തന്നെ ജീവിക്കല്ല് പിന്നെയും നീ ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യല്ല് പൊന്നു മോനേ ഓരോ പ്രാവശ്യവൻ രക്ഷപ്പെടുന്നത് നിന്റെ കഴിവ് കൊണ്ടല്ലടാ നിന്റെ കഴിവ് കൊണ്ടാണെന്ന് കരുതല്ലോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങള് ഭർത്താവിനെ വഞ്ചിച്ചുകൊണ്ട് കാമുകനെ കിടപ്പറയിൽ വിളിച്ചു കേറ്റുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യുവത്തവേ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഉറക്കു ഗുളിക കലക്കി കൊടുത്തിട്ട് കാമുകന്റെ കൂടെ വിഭിചരിക്കുന്ന പെങ്ങള് പൊന്നുമോളെ പല നാള് കള്ളി ഒരു നാള് പിടിക്കപ്പെടും പെങ്ങള് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് സഹോദരിമാരോട് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ കുറ ആ പറഞ്ഞത് എന്തെന്നറിയുമോ വ്യഭിചരിക്കരുതെന്നല്ല വ്യഭിചരിക്കരുതെന്നല്ല വ്യഭിചാരത്തിന്റെ അടുക്കുക പോലെ ആ വ്യഭിചാരത്തിനോട് അടുക്കുക പോലെ ചെയ്യല്ലേ എന്ന് പരിശുദ്ധമായ കുറ ആ പറയുമ്പോ അള്ളാവനെ മക്കളെ പിടിച്ച് അടുത്തിരുത്തിയിട്ട് ചെറുപ്രായം മുതല് ചെറുപ്രായം മുതല് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത മക്കളെ പിടിച്ച് മടിയിലിരുത്തിയിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് പടം കാണിച്ചു കൊടുക്കും നവുമ്മ മക്കളുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് മക്കളുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് സെക്സിനോടുള്ള ചിന്തകൾ കൊടുക്കുന്ന മാതാപിതാക്കള് അള്ളാഹുവിന്റെ കുറാ പറഞ്ഞത് എന്തെന്നറിയുമോ മൂന്ന് സമയങ്ങളിൽ മൂന്ന് സമയങ്ങളിൽ മാതാപിതാക്കളുടെ റൂമിൽ മക്കള് കിടക്കണമെങ്കിൽ അനുവാദം ചോദിക്കണമെന്ന മൂന്ന് സമയങ്ങളിൽ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത മക്കള് മാതാപിതാക്കളുടെ റൂമിൽ കിടക്കണമെങ്കിൽ അനുവാദം ചോദിക്കണം ഒന്നാമത്തെ സമയം എന്തെന്നറിയുമോ ഒന്നാമത്തെ സമയം സുബഹിക്ക് മുമ്പുള്ള സമയമാണ് രണ്ടാമത്തെ സമയം നട്ടുച്ച സമയമാണ് മൂന്നാമത്തെ സമയം രാത്രിയാണ് ഇഷായിക്ക് ശേഷമുള്ള സമയമുണ്ടല്ലോ ഈ സമയത്ത് പത്ത് വയസ്സിന്റെ താഴെ പ്രായമുള്ള ആണും പെണ്ണും ഉമ്മാന്റെ ബെഡ്റൂമിൽ കിടക്കാൻ പാടില്ല വാപ്പാന്റെ ബെഡ്റൂമിൽ കിടക്കാൻ പാടില്ല വീടിന്റെ കപാടത്തിൽ തട്ടിയിട്ട് അകത്തേക്ക് വരട്ടെ എന്ന് അനുവാദം ചോദിച്ചിട്ടാണ് കിടക്കേണ്ടത് കാരണം എന്തെന്നറിയോ സുഭയ്ക്ക് മുമ്പുള്ള സമയം ഉമ്മാന്റെ ഔറത്ത് തുറന്നു കിടക്ക അള്ളാഹുബേ തന്റെ എട്ട് വയസ്സുള്ള പൊന്നുമാര് ബെഡ്റൂമിനകത്തേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ ഉമ്മാന്റെ ഔറത്ത് കണ്ടുപോയാ കാണാ പാടില്ലാത്തത് കണ്ടുപോയാ പടച്ചവനെ അവന്റെ ഭാവി നശിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എട്ട് വയസ്സുള്ള ഒമ്പത് വയസ്സുള്ള പൊന്നുമാര് അതാ ബെഡ്റൂമിനകത്തേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ വാപ്പ മുണ്ടില്ലാതെ കിടക്കുകയാണ് വാപ്പയുടെ ഔറത്ത് തുറന്നു കിടക്കുകയാണ് 
പതിയുകയാട് അത് കണ്ടാല ആ പുന്നുമോളുടെ മനസ്സിലത് പതിയുകയാട് അത് ഭാവിയിൽ ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അള്ളാഹുബെ സ്വന്തം മാതാവിന്റെയും പിതാവിന്റെ ഔരത്ത് കണ്ടാ മക്കൾക്കൊന്നും തോന്നാറില്ല എന്നിട്ടും അള്ളാഹുബിന്റെ കുറാൻ പറഞ്ഞു കാണാ പാടില്ല പക്ഷേ നീ എങ്ങനാ നിന്റെ മക്കളെ വളർത്തുന്നത് പടച്ചവരെ ചെറുപ്രായം മുതൽ മടിയിൽ കേറ്റിയിരുത്തിയിട്ട് വൃത്തികേടുകൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന പെങ്ങള് അരപ്പാവാടയിട്ട് ആടുന്ന പെണ്ണിന്റെ ആട്ടം കണ്ട് വളരുന്ന പൊന്നുമോ അള്ളാഹുവേ അന്യ പെണ്ണിന്റെ ശരീരം കണ്ട് വളരുന്ന പൊന്നുമോ അള്ളാ പിന്നവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സംഭവം എന്തെന്നറിയുമോ പടച്ചവരെ പിന്നെ അവൻ അങ്ങ് അതാ അതിനടിമയായി പോവുകയാട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവര് പിന്നെ ഏത് വഴിയും സ്വീകരിക്കുകയാട് അള്ളാഹുവേ എട്ട് വയസ്സുള്ള ഒരു പൊന്നുമോട് അള്ളാഹുവേ തന്റെ പൊന്നാര മകളുടെ പ്രായമല്ലേ ഉള്ളൂ എട്ട് വയസ്സുള്ള ഒരു പൊന്നുമോട് അള്ളാ പരിശുദ്ധമായ കുറാൻ പറഞ്ഞത് എത്രയോ സത്യമാട് രണ്ട് കാലുള്ള മനുഷ്യൻ അത് പതിച്ച അവൻ നാൽക്കാലികളെ കാലും വൃത്തികെട്ടവനാട് അള്ളാന്റെ കുറാനാ പറഞ്ഞത് റോഡിലൂടെ നടന്നു പോകുന്ന നാലുകാലുള്ള നായുണ്ടല്ലോ മനുഷ്യൻ അത് പതിച്ച ആ നാൽക്കാലികളെ കാലും വൃത്തികെട്ടവനാകുമെന്ന് കുറാ പറയുമ്പോ ഈ എട്ട് വയസ്സുള്ള ഒരു പൊന്നുമോട് അള്ളാ ആ കുഞ്ഞിന്റെ ചിരി അള്ളാഹുവെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് തോന്നുവോ പടച്ചവരെ എട്ട് വയസ്സുള്ള പൊന്നുമോള് അള്ളാ എടുത്തു കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവർ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടിട്ടിട്ട് ആ പൊന്നുമോള മാറി മാറിയിട്ട് അള്ളാഹുവേ ബലാത്സംഗം ചെയ്യുമ്പോ ഒരു പ്രാവശ്യമല്ല രണ്ട് പ്രാവശ്യമല്ല പടച്ചവനെ മയക്കഥ മുറക്ക കുടി കൊടുത്തിട്ട് അള്ളാഹുവേ രാവും പകലും ദിവസങ്ങളോളം അള്ളാഹുവേ എട്ട് വയസ്സുള്ള ഒരു പിഞ്ചു കുഞ്ഞിന് അള്ളാഹുവെ മാറി മാറി വ്യഭിചരിക്കുകയാണ് പ്രായമുള്ളവരുണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാത്തവരല്ലോ എല്ലാവരും അറിവ് കൂടിയവരാണല്ലോ അവസാനം ആ പിഞ്ചു കുഞ്ഞിന്റെ കുഖ്യഭാഗം വലിച്ചു കീറിയിട്ട് അള്ളാ എപ്പോഴും ചിരിച്ച് കാണിച്ചിരുന്ന ചുണ്ട് കടിച്ചു വരിച്ചിട്ട് അള്ളാ തന്റെ പൊന്നാര കുഞ്ഞ് ഏതൊരു കുഞ്ഞിന്റെയും കയ്യിൽ പിടിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും വല്ലാത്ത ആഗ്രഹമാണല്ലോ എട്ട് വയസ്സുള്ള പൊന്നുമോളുടെ കൈ കുത്തി കൊടിച്ചിട്ട് അള്ളാ വീടിന്റെ മുറ്റത്തു കൂടെ ഓടിക്കളിച്ചു നടന്നിരുന്ന പൊന്നുമോൾ രണ്ടു കാല് തല്ലി ഓടിച്ചിട്ട് അവസാനം ആ പിഞ്ചു കുഞ്ഞിന് അതാ പാറയെടുത്തിട്ട് പാറയെടുത്തിട്ട് തലയിലതാ കല്ലുകൊണ്ട് തലയടിച്ചു പൊട്ടിച്ചിട്ട് കൊന്നു കളയുമ്പോ അള്ളാ എവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യനെന്നറിയോ എവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നു പടച്ചവനെ പ്രതികരിക്കാൻ ആരുമില്ലല്ലോ പ്രതികരിക്കാൻ ആരുമില്ലല്ലോ പടച്ചവനെ പ്രതിഷേധിക്കാൻ ആരുമില്ലല്ലോ അതിനെതിരെ ശബ്ദിക്കാൻ ആരുമില്ലല്ലോ അള്ളാഹുവേ മക്കളെ വളർത്തുന്നവരല്ലോ മക്കളെ വളർത്തുന്നവർ പെൺമക്കളെ എങ്ങനെ വളർത്താനാട് പടച്ചവനെ പേടിയോട് കൂടി കെണിയുമ്പോ അള്ളാഹുവേ പടച്ചവനെ ആകെ ഒരു പ്രതീസ എന്തെന്നറിയുമോ എല്ലാം കാണുന്ന ഒരുത്തനുണ്ടല്ലോ എല്ലാം കാണുന്ന ഒരു റബ്ബുണ്ടല്ലോ നീ എന്തെങ്കിലും ഒരിക്ക പടച്ചവന് തിരിച്ചു കൊടുക്കുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയാ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയുകയാ മോനെ എന്നാൽക്കാലികളെ പോലെ ആകല്ലേടാ കാമുകിയുടെ വീടിന്റെ മതിരിചാട് പാതിരാത്രി പോയിട്ട് കാര്യം നടത്തി എട്ട് രക്ഷപ്പെടുന്നത് നിന്റെ കഴിവ് കണ്ടല്ല നിന്റെ ബുദ്ധി കൊണ്ടല്ല അള്ളാഹു നിന്നോട് കാണിക്കുന്ന കരുണയാ നിന്റെ മക്കളെ ഓർത്തിട്ട നിന്റെ മാതാപിതാക്കളെ ഓർത്തിട്ട എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങള് മായിസിന്റെ കൂടെ വ്യഭിചരിച്ച പെണ്ണുണ്ടല്ലോ ആ പെണ്ണിത് കേൾക്കുമ്പോ പൊട്ടി കരഞ്ഞുകൊണ്ടില്ല അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ മുന്നിലേക്ക് കരഞ്ഞു വിളിച്ചു കൊണ്ട് ഓടി വരികയാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രതി ഞാനാണ് എന്റെ വയറിന്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞ് മായിസിന്റെ കുഞ്ഞാണി നബിയെ എനിക്കുള്ള ശിക്ഷതാ നബിയേ 
അള്ളാഹന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞ് പെണ്ണേ നീ ഗർഭിണിയാണല്ലോ നീ ഒരു ഗർഭിണിയാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് നീ പ്രസവിച്ചിട്ട് വരാ പറഞ്ഞു വിടുകയാ കാരണം ഒരു പെണ്ണ് ഗർഭിണിയായാ അവളുടെ മനസ്സു മാറുമല്ലോ അവളുടെ മനസ്സു മാറുമല്ലോ പക്ഷേ ആ പെണ്ണിന്റെ മനസ്സു മാറിയില്ല ഒമ്പതര മാസം കടിഞ്ഞു പ്രസവം കടിഞ്ഞു ചോരക്കുഞ്ഞിനെയും എടുത്തുകൊണ്ട് മുന്നിലേക്ക് മടങ്ങി വരികയാണ് നബിയെ പ്രസവം കടിഞ്ഞു നബിയെ എനിക്കുള്ള ശിക്ഷാന്റെ റസൂൾ പറഞ്ഞ ഈ കുഞ്ഞിന് പാല് കൊടുക്കണമല്ലോ ഈ കുഞ്ഞിന് പാല് കൊടുക്കണമല്ലോ അതുകൊണ്ട് നിന്റെ കുഞ്ഞു ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് വരെ പ്രായമാകുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞാ പരാ തിരിച്ചു പരാ പറഞ്ഞു വിടുകയാ കുഞ്ഞിനെ കണ്ട മുമ്പ് പ്രസവിച്ച കുഞ്ഞിനെ കണ്ട ഏതൊരുമ്മയുടെയും മനസ്സ് മാറുമല്ലോ തൗപ ചെയ്യുമല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് പ്രവാചകം പറഞ്ഞു വിടുകയാ പക്ഷേ തന്റെ കുഞ്ഞു ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോ എടുത്തുകൊണ്ട് റസൂൽ ഉള്ളാന്റെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ട് എന്റെ കുഞ്ഞു ഭക്ഷണം ടങ്ങി എന്നെ വന്ന് ശുദ്ധീകരിക്കു നബിയേ അള്ളാന്റെ റസൂൽ അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കുമ്പോ പെണ്ണ് പറയുകയാ ഇവിടെയല്ലേ നാണം കെടുകയുള്ളൂ നാട്ടുകാരുടെ മുന്നിലല്ലേ നാണം കെടുകയുള്ളൂ പക്ഷെ അള്ളാന്റെ മുന്നിൽ രക്ഷപ്പെടുവല്ലോ അള്ളാന്റെ മുന്നിൽ രക്ഷപ്പെടുവല്ലോ അവസാനം പടച്ചവരെ ശിക്ഷ ഏറ്റു വാങ്ങുമ്പോ മേരാജിന്റെ രാത്രിയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ മുസ്ലിം പൊന്നുമോളെ ജീവിതത്തിൽ പറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ടോ കരയാൻ ഏറ്റവും നല്ല രാത്രിയാ തൗപചയാൻ ഏറ്റവും വലിയ രാത്രിയോ നിനക്ക് റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ അന്ന് ഏറ്റു പറയാ കഴിയുമോ ഇല്ലെങ്കിൽ നാളെ ആദൻ നബിയുടെയും നൂഹി നബിയുടെയും മൂസാ നബിയുടെയും ഈസാ നബിയുടെയും ദാബൂദ് നബിയുടെയും യാക്കൂബ് നബിയുടെയും യൂസുബ് നബിയുടെയും യൂനിസ് നബിയുടെയും സുലൈമാ നബിയുടെയും മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹുലി വസല്ലമ തങ്ങൾ വരെയുള്ള ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിനാലായിരത്തിൽ പരമ്പരന്ന പ്രവാചകന്മാര് അമ്പിയാ മുറുസലീങ്ങള് അവരുടെ സമുദായം സഹാബത്ത് താപീയങ്ങള് താപീയങ്ങള് ഇമാമുമാര് പടച്ചവനെ ഔലിയാക്കന്മാര് മഹാന്മാര് പണ്ഡിതന്മാര് നിന്റെ മാതാപിതാക്കള് നിന്റെ കുടുംബക്കാര് നിന്റെ നാട്ടുകാര് കോടാടി കൂടി ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നില് നിന്നെ പടച്ച റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ വ്യഭിചാരിയപ്പോൾ തല താഴ്ത്തി നിൽക്കേണ്ട ഒരു ദിവസം നിനക്ക് വരും പൊന്നുമോള് അതുകൊണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരാ അള്ളാന്റെ റസൂർ പറയുകയാ ഇത്തക്കിൽ മഹാരിമാ ഹറാമിന് നിനക്കൊന്ന് സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയുമോ ഹറാമിന് നിനക്കൊന്ന് സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയുമോ അങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിഞ്ഞോ ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആബിദ് ഏറ്റവും വലിയ മഹാര് നീ ആകുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ نبي محمد مصطفى نبي محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم അതുകൊണ്ട് ഹറാമുകൾ സൂക്ഷിക്ക് ഹറാമുകൾ വിഭജരിക്കരുത് എന്നല്ല അല്ലാഹ് ന്റെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു വിഭജാരത്തിനോട് നിങ്ങൾ അടുക്കുക പോലും ചെയ്യരുത് ഹറാമുകൾ വിഭജരിക്കരുത് എന്നല്ല അല്ലാഹ് ന്റെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു വിഭജാരത്തിനോട് നിങ്ങൾ അടുക്കുക പോലും ചെയ്യരുത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ എന്നെ പെണ്ണിന്റെ ശരീരം കണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു 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 ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു
ഏതെങ്കിലും ചാനലിൽ ചർച്ചയുണ്ടോ ആരെങ്കിലും അതിനെ കുതിരെ ശബ്ദിക്കാനുണ്ടോ ആലിച്ചു നോക്കി എവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്ന് അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ ഹിതാഗിമാ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ പെമ്മക്കൊക്കെ പിന്നെ എത്ര പറഞ്ഞാലും തിരിയൂല നമ്മുടെ പെമ്മക്കൊക്ക് നാളെ അവനവന്റെ കുടുംബത്തിൽ വരുമ്പോഴേ പഠിക്കൂ അതങ്ങ് അങ്ങല്ലേ 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 എന്ന് നീ ചിന്തിക്കുന്നു നാളെ നിന്റെ വീട്ടിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന ഇതാ നീ എങ്ങനെ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ വളർത്തുന്ന ഈ കാലഘട്ടം വല്ലാത്ത കാലഘട്ടം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ മക്കൾ തലതിരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള കാരണം അത് തന്നെ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന കാലഘട്ടം വളരെ മോശമായ കാലഘട്ടം പെണ്ണുങ്ങളോട് പറയും നിങ്ങൾ മക്കളെ ഇരുത്തിയിട്ട് മോശമായ കാര്യം പറയല്ലേ കാണിക്കല്ലേ കേൾക്കൂല പെണ്ണുങ്ങൾ കേൾക്കുവോ ഈ അടുത്താണെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ മുപ്പത്തൊന്ന് വയസ്സുള്ള ഒരു പെണ്ണ് പെട്ടെന്ന് ഗർഭിണിയായി ഭർത്താവ് ഗൾഫിൽ പോയിട്ട് ഒന്നര കൊല്ലമായി ഭർത്താവ് ഗൾഫിൽ പോയിട്ട് ഒന്നര കൊല്ലമായി പക്ഷെ പെണ്ണ് ഗർഭിണിയായി എങ്ങനെ ഗർഭിണിയായി എന്ന് പെണ്ണിന് തന്നെ അറിയില്ല അവസാനം കുടുംബക്കാർ അറിഞ്ഞു ഭർത്താവ് വന്നു വലിയ വിഷയമായി അവസാനം കേസ് വന്നു അവസാനം ആ പെണ്ണ് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ എടുത്ത് സത്യം ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ ഭർത്താവല്ലാതെ ആരും എന്റെ ശരീരത്ത് തൊട്ടിട്ടില്ല പിന്നെ എങ്ങനെ ഗർഭിണിയായി അള്ളാന ഭയന്ന് ജീവിക്കുന്ന പെണ്ണാ പക്ഷെ എങ്ങനെ ഗർഭിണിയായി ആർക്കും അറിയില്ല അവസാനം പത്താം ക്ലാസ്സിലോ പ്ലസ് വണ്ണിനോ പഠിക്കുന്ന ഒരു മകനുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടോ നീക്ക് നല്ലതുപോലെ കേട്ടോ പത്താം ക്ലാസ്സിലോ പ്ലസ് വണ്ണിലോ പഠിക്കുന്ന ഒരു മകനുണ്ടായിരുന്നു അവന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ ചെറിയ മാറ്റം കണ്ടപ്പോ കുടുംബത്തിൽ ആരോ കൊണ്ടുപോയി ഒരു കൗൺസിലിംഗ് നടത്തി കൗൺസിലിംഗ് നടത്തിയപ്പോ അവൻ പറഞ്ഞു എന്റെ ഉമ്മ എന്റെ വൈറ്റി കിടക്കണ കുഞ്ഞിന്റെ തന്ത ഞാനാണെന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം അവന്റെ സ്വന്തം ഉമ്മാന്റെ വൈറ്റി കിടക്കണ കുഞ്ഞിന്റെ വാപ്പാവന തന്റെ ഉമ്മയ്ക്കും മയക്കുമരുന്ന് കൊലക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഇവനായി പണി ചെയ്തത് അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാന്നലി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് സഹോദരിമാരോട് അള്ളാഹുവിന്റെ കുറുആം പറഞ്ഞു ഉമ്മാന്റെ ഔറത്ത് മക്കൾ കാണാൻ പാടില്ല പെണ്ണുകെട്ടാൻ പ്രായമായവനല്ല പ്രായപൂർത്തിയായവനല്ല പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കൊച്ചു കുട്ടികൾ ആറും ഏഴും എട്ടും വയസ്സുള്ള മക്കള് പോലും ഉമ്മാന്റെ വാപ്പാന്റെ ഔറത്ത് കാണരുത് കണ്ടാൽ അവന്റെ ഭാവിയിൽ അത് ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഖുർആാന പറഞ്ഞു നീ ഇംഗ്ലീഷ് പടം നിന്റെ മടിയിലിരുത്തി കാണിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പൊ നീ അങ്ങനെ തന്നെ നിന്റെ മക്കളെ പിടിച്ചിരുത്തിയിട്ട് വേണം ഫാഷൻ ചാനൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാന്നലിക്ക് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇന്നത്തെ പെണ്ണുങ്ങളുടെ വസ്ത്രധാരണ വളരെ നല്ല വസ്ത്രധാരണയാണ് കണ്ടാൽ ആരും നോക്കും ഞാനാണെങ്കിലും നോക്കും മലക്കൊന്നും അല്ലല്ലോ മനുഷ്യന്മാരല്ലേ നമ്മൾ നമ്മുടെ റോഡിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോ എതിരെ ഒരു പാണ്ടിലോറി വരുന്ന പോലെ ഒരെണ്ണം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് മനുഷ്യനാണെങ്കിലും നോക്കി പോകും അപ്പോ മഹാനായി റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാ അലി സ്വല്ല മാത്രങ്ങൾ പറയുന്നു മഹാന്മാര് പറയുന്നു നമ്മൾ റോഡിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് എതിരായിട്ട് ഒരു പെണ്ണ് വരുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ നോക്കി പോകും നോക്കി ആ പെട്ടെന്ന് കണ്ണ് താഴ്ത്തണേന്ന ഇങ്ങനെ നോക്കി പെട്ടെന്ന് നിന്റെ കണ്ണ് താഴ്ത്തണം ഒന്നാമത്തെ നോട്ടം അള്ളാഹു പുറത്തു തരുമെന്ന അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാന്നൽ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാന്നൽ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഒന്നാമത്തെ നോട്ടം അള്ളാഹു പുറത്തെരുവെന്ന പുറത്തെരുവെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ നോട്ടം കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നൊന്നര നോട്ടം നോക്കാൻ നിന്ന പിന്നെ നിന്റെ നോട്ടം അവസാനത്തെ നോട്ടമായി പോകും അള്ളാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് പ്രവാചകൻ ഒന്നാമതായി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ദുനിയാവും ആഹുവും രക്ഷപ്പെടണോ നിനക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോകണോ ഒന്ന് ഹറാമുകൾ സൂക്ഷിക്കണേ എന്ന് നബീനാ റസൂർ നബീനാ റസൂർ അപ്പൊ നിർത്താറായോപ്പ ബോറടിച്ചു തുടങ്ങിയ ബോറടിച്ചു തുടങ്ങിയ അല്ല മരിച്ചു വിട്ടിയിരിക്കണ പോലെ ഇരിക്കണം അതുകൊണ്ടാ ബോറടിച്ചു തുടങ്ങിയ നിർത്താറായോ പോയോ എന്തായാലും കുറെ പ്രായമുള്ളവർ പുറകെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഷാ പ്രമാണിമാർ വഴുത് വെക്കാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് പ്രാണിയുണ്ട് വഴുത് വെക്കാൻ അലഹമില്ല അള്ളാഹു നമ്മളെ ആറടി മണ്ണല്ലാഹു മണിയറയാക്കി തരുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ ഇൻഷാല്ല കുറച്ചു നേരം കൂടി ഇരിക്കൂലേ ഏഹ് ഇരിക്കൂലേ കുറച്ചും കൂടെ കുറച്ചും കൂടെ പറയണമെന്ന് താല്പര്യമുള്ളവർ എന്താ കൈപൊക്കിക്ക് ആ ഷാ പൈസ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ വെക്കണം കേട്ടാ ശരി ബക്കറ്റി വല്ലതും ഇട്ടാൽ മതി അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഉറക്കപ്പുറ അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ രണ്ട് എല്ലാരും നേരെ ഇരിക്കുപ്പ അവിടെ ഇരുത്തം കണ്ടിട്ട് കടപ്പുറവ ഓർമ്മ പറഞ്ഞെ എല്ലാരും നേരെ ഇരിക്ക്
എത്ര നല്ല കാര്യം പറഞ്ഞാലും നമ്മളിൽ പലർക്കും തിരിയൂല്ല നന്നാവൂല അതിൻ്റെ കാരണം എന്തെന്നറിയോ എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മളൊരു ദിവസം മരിക്കുമെന്ന് പിന്നെ നന്നാകാത്തതിൻ്റെ കാരണം ഷെയ്ത്താൻ എല്ലാ ദിവസവും നമ്മുടെ അടുത്തു വരുമെന്ന് ഷെയ്ത്താൻ എല്ലാ ദിവസവും ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ ദിവസം എൻ്റെ അടുക്ക ഷെയ്ത്താൻ വന്നിട്ട് പറയണ്ട സിറാജ് നിനക്ക് മുപ്പത്തൊന്ന് വയസ്സേ ആയുള്ളൂ അമ്പതും അറുപതും ഉള്ള ഉപ്പാപ്പമാര് നടക്കുന്നല്ലോടാ മരിച്ചിട്ടില്ലടാ നിനക്ക് ഇനി ഒരുപാട് സമയമുണ്ട് ഓരോ മനുഷ്യന്റെ അടുക്കലും ശൈത്താൻ വന്നിട്ട് പറയും നിന്നെക്കാൾ എത്രയോ വർഷം കൂടുതൽ ഓണം ഉണ്ടവരൊക്കെ നടക്കുന്നടാ നീ വെറുതെ ഇങ്ങനെ എന്തിനാ നിന്റെ ആയുസ് നീ ഇപ്പോഴെങ്ങും മരിക്കൂല നീ ഇപ്പോഴെങ്ങും മരിക്കൂല ഈ ഉസ്താദന്മാര് പലതും പറയാം അവന്മാർക്ക് വേറെ പണിയൊന്നും ഇല്ല അവര് പറയും സിനിമ കാണരുത് കള്ളു കുടിക്കരുത് പെണ്ണ് പിടിക്കരുത് എടാ ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ ചെയ്ത ഒരു കുഴപ്പമില്ല നിനക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും നീ ചെയ്ത ഒരു കുഴപ്പമില്ല മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പ്രാവശ്യം അസ്തൗഫുള്ള പറഞ്ഞാൽ മതി അല്ല എല്ലാം പുറത്ത് തരും മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പ്രാവശ്യം അസ്തഫുറുള്ള പറഞ്ഞാൽ മതി അല്ല നിന്റെ എല്ലാ പാപവും പുറത്തു വരും അപ്പൊ നിനക്ക് ദുനിയാവും കിട്ടും ആഹ്റവും കിട്ടും ഉസ്താദന്മാർക്ക് ദുനിയാവില്ല ആഹ്റം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചെയ്താൻ എല്ലാ ദിവസവും നമ്മളോട് ഇത് പറഞ്ഞു തരും ചിലരാണെങ്കിൽ അതും കേട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കും അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാന്ത്രി അനുഗ്രഹിക്കും മാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ എന്നാ മരണം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എപ്പോ എവിടെ വെച്ചും കയറി വരും മരണമെന്ന് പറയുന്ന സമയം എപ്പോ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ആരോടും ചോദിക്കേണ്ട അവകാശമില്ല എവിടെയും കയറി വരും അള്ളാഹു നമുക്ക് നല്ല യാത്ര നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നല്ല യാത്ര നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നല്ല യാത്ര നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ മരണം അടുത്തു എന്നറിയാൻ വല്ല വഴിയുണ്ടോ ഒരാളുടെ ഒരാളുടെ അല്ല നിങ്ങളുടെയൊക്കെ മരണം അടുത്തോ ഇല്ലയോ എന്നറിയാൻ വല്ല വഴിയുണ്ടോ ഇതാപ്പം ഉണ്ടാതിരിക്കണം ഉണ്ടോ വല്ല അടയാളം ഉണ്ടോ ഒരാളുടെ മരണം അടുത്തോ ഇല്ലയോ എന്നറിയാൻ വല്ല വഴിയുണ്ടോ ഇല്ല മൂന്നടയാളമുണ്ടെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഉറക്കെ പറഞ്ഞ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എത്ര അടയാളുണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ പള്ളി ഇത്രയും നാളും വല്ലവന്റെ കബറല്ലേ കൊണ്ട് അടക്കിയിട്ടുള്ളൂ ആരുടെയൊക്കെയോ മയ്യത്ത് നീ കുളിപ്പിച്ചു ആരെയൊക്കെയോ കൊണ്ട് കബറടക്കി പക്ഷെ നിനക്ക് നിനക്ക് കബർ വെട്ടാനും നിന്നെ കുളിപ്പിക്കാനും സമയമായോ എന്നറിയാൻ മൂന്നടയാളമുണ്ട് അള്ളാഹു പഠിക്കാൻ ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ മരണത്തിന്റെ മൂന്നടയാളം പറഞ്ഞേരട്ടെ പറഞ്ഞേരട്ടെ കേൾക്കാൻ ധൈര്യമുള്ളവര് കൈവക്കിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം മൂന്നടയാളം ഈ പറയുന്ന മൂന്നടയാളം ഈ സദസ്സിൽ ഇപ്പൊ എഴുന്നേറ്റ് നിനക്ക് വയ്യ ഇത് ലാസ്റ്റ് ഇരുത്തവാ നാളെ രോഷാദ് ബാക്കി ഉസ്താദ് വളർന്നു പറയുമ്പോ ഇവിടുത്തെ പള്ളിക്കാട്ടി കിടന്ന് കൊള്ളാനുള്ളതാണ് നീ ചിലപ്പോ നിനക്ക് അതിനകത്തായിരിക്കും ഇഷാല്ല അപ്പൊ എഴുന്നേഴ് പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് ഞാൻ ഒരു മൂന്നടയാളം പറഞ്ഞുതരാം ഈ മൂന്നടയാളത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ രാവിലെ കടയ്ക്ക് പൊക്കണം നാളെ രാവിലെ ചങ്ങരം കുളത്ത് പോയിട്ട് ഇത്രയും നാളും നല്ല കളറുള്ള വസ്ത്രമൊക്കെ അല്ലേ വാങ്ങിയത് നാളെ രാവിലെ പോയിട്ട് ഒരു മൂന്ന് കഷ്ടം വെള്ളത്തുണി വാങ്ങണം നിന്നെ പുതിയ നാളെ ചങ്ങരം കുളത്ത് പോയിട്ട് രാവിലെ കടയിൽ പോയിട്ട് കഫം തുണി വാങ്ങിച്ചു പോണം കേട്ടല്ലേ പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ ഈ പറയുന്ന മൂന്നടയാളത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിന്നെ പുതിയാനുള്ള തുണി നീ തന്നെ വേടിച്ചു കടം വീട്ടാനുണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിക്കോ ആരോടെങ്കിലും പൊരുത്തം ചോദിക്കണമെങ്കിൽ പൊരുത്തം ചോദിച്ചോ യാത്ര പറയാനോടവരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പള്ളിക്കുഴിയിലേക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരു കബറും സ്വന്തമായിട്ട് കുഴിച്ചിട്ടോ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാന്തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഈ മാന്തരുമാറാകട്ടെ ധൈര്യം ഉണ്ടല്ലോ ധൈര്യം ഉണ്ടല്ലോ പറഞ്ഞേരട്ടെ പറ മനുഷ്യന്മാരെ ധൈര്യം ഉണ്ടോ ഏ സമാധാനം പോയി കിട്ടും കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ശരി നേരെ നിൽക്കി ഒന്ന് ഒന്ന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ആരുടെയെങ്കിലും തലയിലെയോ ആണുങ്ങളുടെ തലയിലെയോ താടിയിലെയോ കറുത്ത രോമത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു വെള്ള രോമം നിനക്ക് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ സമയമായെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഉറക്കെ പറഞ്ഞ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നിന്റെ തലയിലെയോ താടിയിലെയോ കറുത്ത രോമത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു വെള്ള കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ നിനക്ക് പൊതിയാനുള്ള കഫം തുണി നീ തന്നെ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചോ അള്ളാഹു നല്ല യാത്ര നൽകുമാറാകട്ടെ ഏകദേശം തീരുമാനമായില്ലേ അപ്പ ഏകദേശം തീരുമാനമായില്ലേ നിങ്ങളെങ്ങനെ അപ്പ ആ ഇവിടെ ഇരിക്കണത് തന്നെ എല്ലാം വഴിച്ചു വെച്ചിരിക്കാണ്ട് അറിയില്ല എല്ലാവർക്കും ഏകദേശമുള്ള എല്ലാവർക്കും തീരുമാനമായി കേട്ടോ പോയിട്ട
കൊളസ്ട്രോൾ നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിത്യമായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങൾ അത് നിന്റെ ഒടുക്കത്തുള്ള പോക്കിനുള്ള രോഗവാഹ് നമുക്ക് ഈ മാതൃക മാറാകട്ടെ മൂന്ന് പഴയ ആരോഗ്യം നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ ഓരോ മനുഷ്യനും ചിന്തിക്ക് പഴയ ആരോഗ്യം നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇപ്പൊ നടക്കാൻ വയ്യ ഓടാൻ വയ്യ കുനിയാൻ വയ്യ കസേരയില നിസ്കാരം എല്ലാം കസേരയില ഉസ്താദ വയ്യസ്താദെ നടക്കാൻ വയ്യ ഉസ്താദെ അല്ലേ പള്ളി പോകാത്ത എന്റെ വാപ്പ ഉസ്താദ് വയ്യ നടുവിന് വേദന എനിക്ക് വയ്യ നടക്കാനൊന്നും വയ്യ ഒരടി വെക്കാൻ വയ്യ അറ്റാക്ക് വന്നു ചെറിയ ബ്ലോക്ക് വന്നു എടുത്ത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയപ്പോ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു നീ ചത്തു പോകും ഇല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാൻ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം സുബഹിക്ക് പള്ളി പോകാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഈ മനുഷ്യൻ ഒട്ടും വയ്യ എന്നാ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഇരുപത് മിനിറ്റ് നീ നടന്നില്ലെങ്കിൽ നീ മരിച്ചു പോകും എന്ന് പറയുമ്പോ അലാറം വെച്ചിട്ട് എഴുന്നേൽക്കും നമ്മൾ അലാറം വെച്ച് എഴുന്നേറ്റിട്ട് രാവിലെ ഭാര്യയും ഭർത്താവും കൂടെ പട്ടിയെ തല്ലാനുള്ള കമ്പം പിടിച്ചിട്ട് റോഡിലൂടെ നടക്കണം വല്ലാത്തടത്ത് മരിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നിനക്കൊന്നും ഒരു രോഗവും ഇല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് പഴയ ആരോഗ്യം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് അത് മരണത്തിന്റെ അടയാളമാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് നല്ല യാത്ര നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ സമാധാനമായല്ലോ ഇരുന്നോ ഇരുന്നോട് ഇൻഷാല്ല അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് അടയാളങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കഫന്തുണിയും വാങ്ങിയിട്ട് തയ്യാറെടുത്തിരുന്നു അള്ളാഹു നമുക്ക് നല്ല മരണം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു പിരിയാം മഹാനായി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫിന്റെ പ്രവാചകന് രണ്ടാമതായി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു അബാഹുറൈറാഹു അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന സുല്ലാഹു ബലിഹി ബസല്ല മാതങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാട് അള്ളാഹു തന്നത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടാനുള്ള മനസ്സാർക്കുണ്ടോ അള്ളാഹു തന്നത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടാനുള്ള മനസ്സാർക്കുണ്ടോ രണ്ടു നില വീടുള്ളവനല്ല പണക്കാര് ലക്ഷങ്ങൾ ബാങ്കിൽ കിടക്കുന്നവനല്ല പണക്കാര് വീടിന്റെ മുന്നിൽ ബെൻസുകാരുള്ളവനല്ല പണക്കാര് ഒരുപാട് ടെക്സുകൾ ഉള്ളവനല്ല പണക്കാര് ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉള്ളവനല്ല പണക്കാരൻ ഒരുപാട് കൂട്ടുകാരനുള്ളവനല്ല പണക്കാരൻ ഈ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ പണക്കാരൻ ആനെന്നറിയുവോ അള്ളാഹു കൊടുത്തത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് നിങ്ങളിൽ ആർക്കുണ്ടോ നീയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പണക്കാരനെന്ന് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹുലിഹിബാതങ്ങൾ പറയാ നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലിയ പണക്കാരൻ വീടും വാഹനം ഉള്ളവനൊന്നുമല്ല നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലിയ പണക്കാരൻ അള്ളാഹു നിനക്ക് തന്നത് പട്ടിണിയാണെങ്കിലും ആ പട്ടിണി കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുന്ന നിനക്ക് നീയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൂടീശ്വരൻ എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാസ് നമുക്കില്ലാതെ പോയതും ഈ സാധനം തന്നെ നമുക്ക് ആർക്കും അള്ളാഹു തന്നത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് നമുക്ക് ആർക്കും ഇല്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അസൂയ വെക്കോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മറ്റുള്ളവൻ അള്ളാഹു മറ്റൊരു മനസ്സിന് കൊടുത്ത അനുഗ്രഹം കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ അസൂയ വെക്ക അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് തന്ന ഒരു അനുഗ്രഹം കണ്ടിട്ട് ഞാൻ അസൂയ വെച്ച അതിനർത്ഥം അല്ല കാണിച്ചത് ശരിയായില്ല അവര് മാത്രം കൊടുത്തു എനിക്ക് തന്നില്ല ഇതാ അള്ളാഹു മറ്റൊരുത്തൻ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് പ്രാവു പടച്ചവൻ ഇവനൊന്ന് എത്തിക്കാനേലാവണെ പടച്ചവൻ ഇവനെന്താ അപ്പൊ വലിയ വീട് വെച്ചത് എനിക്കൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ അസൂയ വെക്ക എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അസൂയ വെക്കാൻ പാടില്ല അള്ളാഹു മറ്റൊരു മനുഷ്യന് കൊടുത്ത അനുഗ്രഹം കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും അസൂയ വെച്ച നിനക്ക് അള്ളാഹു മൂന്ന് ശിക്ഷ തരുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഉറക്കെ പറ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹു മറ്റൊരാൾക്ക് കൊടുത്ത അനുഗ്രഹം കണ്ടിട്ട് നിന്റെ അയൽവാസിക്ക് കൊടുത്തത് കണ്ടിട്ട് നിന്റെ കൂടപ്പറപ്പിന് കൊടുത്തത് കണ്ടിട്ട് നീ അസൂയ വെച്ച അള്ളാഹു നിനക്ക് മൂന്ന് ശിക്ഷ തരും നീ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ ചില ആൾക്കാർ എന്ത് കച്ചവടം ചെയ്താലും ലാഭം രണ്ട് വീടായി രണ്ട് കടയായി ഇപ്പൊ ഇയാൾ വിചാരിക്കുന്നത് പടച്ചവനെ എന്തോ അള്ളാഹിക്ക് എന്റെ അടുത്ത് എന്തോ എന്തോ സ്നേഹം ഞാൻ തൊടുന്നതൊക്കെ പൊന്നാകും അല്ല വാരിക്കൂരി തരുന്നു അത് നിന്നോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടൊന്നുമല്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എനിക്ക് അള്ളാഹു തരുന്ന ഒരു അനുഗ്രഹം കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ അസൂയ വെച്ച നിങ്ങൾക്ക് വല്ലതും കിട്ടോ എനിക്ക് അള്ളാഹു തരാനുള്ളത് എന്റെ ഉമ്മാടെ വൈറ്റി കടന്നപ്പോഴേ അല്ല തീരുമാനിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് കിട്ടേണ്ട ഒരു രൂപ നിങ്ങൾ തലകുത്തി നിന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടൂല ഈ ലോകത്തുള്ള സർവരും നിനക്കത് വാങ്ങിത്തരാൻ നോക്കിയാലും നിനക്ക് കിട്ടൂല അത് എനിക്കുള്ള
എപ്പോഴും നീ അവനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയായിരിക്കും ഒന്ന് നിനക്ക് അള്ളാഹു എന്ത് ചെയ്യും നിന്റെ സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുത്തും രണ്ട് രണ്ട് അയൽവാസിയുടെ കൊട്ടാരം കണ്ടിട്ട് കണ്ണുവിടുന്ന പെണ്ണെ നിനക്ക് അല്ല തരുന്ന രണ്ടാമത്തെ പണി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹു നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ദാരിദ്ര്യം തരുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ദാരിദ്ര്യം അള്ളാഹു തരും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ വീടിന്റെ മുന്നിൽ വലിയ കോടീശ്വരനാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ പോയിട്ട് ഒരു സതക്ക ചോദിച്ച് അമ്പത് രൂപയുടെ നോട്ട് തരുമ്പോഴും കൈവറയ്ക്കും അതിനെക്കാളും ചെറുതു വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കും ആർക്കും അഞ്ചു നയാ പൈസ കൊടുക്കത്തില്ല ഇവന് തിന്നാൻ പറ്റുമോ വലിയ കൊട്ടാരമുണ്ട് ജുവലറി ഉണ്ട് വലിയ വലിയ മാളുകളുണ്ട് വീട്ടിൽ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ പഠിച്ചവൻ എന്താ ഉപ്പ നിങ്ങൾ ഒരു മട്ടൻ ബിരിയാണി ഓ എനിക്ക് കൊളസ്ട്രോൾ ആ തിന്നാൻ പറ്റൂല ഇവന് ഫുഡ് ഇവനെ തിന്നാൻ പറ്റും ഇവ കഞ്ഞിയും പയറുമായിരിക്കും എപ്പോഴും ചമ്മന്തിയും ചോറും ഇത് അവസ്ഥ ഇവൻ അള്ളാഹു തിന്നേം പിടത്തുമില്ല ഇവ ആർക്കും കൊടുക്കത്തുമില്ല അള്ളാഹു കൽബിന് ദാരിദ്ര്യം കൊടുക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മൂന്ന് ഇതും കൂടെ കേട്ടിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ നിർത്തിമാനിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും അള്ളാഹു മറ്റൊരാൾക്ക് കൊടുത്ത അനുഗ്രഹം കണ്ടിട്ട് നീ അസൂയ വെച്ച നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എനിക്ക് അള്ളാഹു തരുന്ന അനുഗ്രഹം കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എന്നോട് അസൂയ വെച്ച അള്ളാഹു നിന്റെ കണ്ണിന്റെ മുന്നിൽ എന്നെ വളർത്തുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നിങ്ങൾ അയൽവാസിക്ക് ആകെ ഒരു കടയുണ്ടായിരുന്നു നീ എപ്പോഴും പ്രാക്ക പടച്ചവൻ ഇവനൊന്ന് എത്തിയും കാണലാവണേന്ന് അവസാനം അവൻ രണ്ടാമതൊരു കട തുറക്കും നിന്റെ മുന്നിൽ ആകെ ഒന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ നീ പ്രാവാൻ തുടങ്ങിയത് മുതൽ നീ അവനെ അവന്റെ മേലിൽ അസൂയ വെക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ അവന് രണ്ട് കടയായി നീയോ ഉള്ളതും കൂടെ പോയി കിട്ടി അതാ നിന്റെ അവസ്ഥ അള്ളാഹു മറ്റൊരാൾക്ക് കൊടുത്ത അനുഗ്രഹം കണ്ടിട്ട് നീ അസൂയ വെച്ച അള്ളാഹു അവനെ വളർത്തും നിന്ന അള്ളാഹു ഉരുക്കി കളയുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹുലിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ അള്ളാഹു തന്നത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുന്നു മോള് അള്ളാഹു തന്നത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടൂ നിനക്ക് അള്ളാഹു കീറി കിടക്കാൻ ഒരു വാടക വീട് തന്നു നീ എന്തിനാണ് കൊട്ടാരത്തിൽ നോക്കുന്നത് നിനക്ക് അള്ളാഹു സ്വന്തമായിട്ടൊരു ചെറിയ വീട് തന്നു രണ്ട് നില വീട്ടിലേക്ക് നോക്കുക അല്ല ചെയ്യേണ്ടത് അള്ളാഹുബേ എനിക്ക് കീറി കിടക്കാൻ സ്വന്തമായിട്ടൊരു വീടുണ്ട് വാടക വീട്ടിൽ കിടക്കുന്നവനെയാണ് നീ നോക്കേണ്ടത് ഇനി നീ വാടക വീട്ടിലാണ് കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ നീ ചിന്തിക്കണം കടത്തിണ്ടെങ്കിൽ എത്രയോ പാവങ്ങൾ കിടക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് അള്ളാഹു കീറി കിടക്കാൻ ഒരു വീട് തന്നല്ലോ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടം പെങ്ങള് അള്ളാഹു തന്നത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടണം പെങ്ങള് അള്ളാഹുബേ പടച്ചവരേ അള്ളാഹു തന്നത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെട്ടാൽ അള്ളാഹുബേ പടച്ചവനെ എന്ന ഭർത്താവിന്റെ മനസ്സിൽ വേദനിപ്പിക്കുകയാണ് പണം 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 എന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ട് ഭർത്താവിന്റെ സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന പെണ്ണുങ്ങളുണ്ട് എങ്ങനെയാണെങ്കിലും പണമതി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭർത്താവിന് സമാധാനം കൊടുക്കാത്ത പെങ്ങള് ഹറാമിന്റെ വഴി തേടുകയാണ് എങ്ങനെയും പണക്കാരനാകണമല്ലോ അള്ളാഹുവേ പലിശ കച്ചവടം നടത്തിയിട്ടാകട്ടെ കള്ള് കച്ചവടം നടത്തിയിട്ടാകട്ടെ ലോട്ടറി എടുത്തിട്ടാകട്ടെ ഏത് വഴിയിലൂടെയും പണമുണ്ടാക്കാൻ കടന്ന് നെട്ടുപൊട്ടുമോടുമ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു സഹാബാ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ആരുടെ വീട്ടിലുണ്ടോ അവന്റെ ആയുസ് അള്ളാഹു കുറച്ചു കളയും രണ്ട് പാവങ്ങൾ നിനക്കോ നിന്റെ ഭർത്താവിനോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിനക്കോ നിന്റെ ഭർത്താവിനോ രണ്ട് പാപങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആരെങ്കിലും വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ അവന്റെ ആയുസ് അള്ളാഹു കുറയ്ക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹുബലിഹിബസാദങ്ങൾ പറയുമ്പോ ഒന്നാമത്തെ പാപം എന്തെന്നറിയുമോ ഹറാമായ സമ്പത്ത് ഏത് വീട്ടിലുണ്ടോ ആ വീട്ടുകാരന്റെ ആയുസ് കുറഞ്ഞു പോകൂ അള്ളാഹു നിനക്ക് തിന്നാനുള്ള ഭാഗ്യം തരൂല നിനക്ക് സുഖിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം തരൂല പൊന്നു പെങ്ങളെ നീ വിധവയായി പോകും പൊന്നുമോള് നിന്റെ ഭർത്താവ് പലിശ കച്ചവടം നടത്തുന്നവനാണെങ്കില് മോശമായ വഴികളിലൂടെ ഹറാമിന്റെ പൈസ സമ്പാദിക്കുന്നവനാണെങ്കില് കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് കരന്നുകൊണ്ടെങ്കിലും ആ മനുഷ്യനെ നീ നന്നാക്കിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നീ വിധവയായി പോകും നിന്റെ മക്കൾ തീമായി പോകുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹുബലിഹിബസങ്ങൾ പറയുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പേര് അള്ളാഹു തന്നത് കൊണ്ട് തെറ്റിപ്പെടാനുള്ള ഒരു മനസ്സുണ്ടെങ്കില് എന്ത് സന്തോഷമെന്നറിയുമോ എന്ത് സമാധാനമെന്നറിയുമോ പടച്ചവനെ അള്ളാ വലിയ വീടുണ്ട് സഞ്ചരിക്കാല ഭാഗരമുണ്ട് അള്ളാഹുവേ ഭാര്യ മക്കളും കൂടെയുണ്ട് സമാധാനമില്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ കൊട്ടാരം പോലെയുള്ള വീടിനകത്തില്ലാത്ത സമാധാനമുണ്ടല്ലോ റോഡിൽ കുടിയെടുക്കാമെന്ന തമിഴ്നാട്ടുകൾ 
ഇരിക്കുന്നുകാര് രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ കുടുംബ സമേതം റോഡിൽ നിന്ന് കുഴിയെടുത്തിട്ട് അവസാനം ഉള്ളത് തിന്നുകൊണ്ട് കണത്തിണ്ണയിൽ കിടക്കുന്ന കിടപ്പുണ്ടല്ലോ കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു കിടപ്പുണ്ടല്ലോ എന്തൊരു സന്തോഷമാ പൊന്നുമോള് അള്ളാഹു നിനക്ക് എന്തെല്ലാം ഭാര്യ കൂരി തന്നു പടച്ചറപ്പ് നിനക്ക് നൽകിയ അനുഗ്രഹം എന്തേ നീ ചിന്തിക്കാത്തത് മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്തെങ്കിലും <laughs> ായി പ്രവാചകന് വീടിന്റെ അകത്ത് കയറുകയാട് അള്ളാന്റെ റസൂൽ വീടിനകത്ത് കയറി പ്രവാചകന് വിശപ്പ് സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ ചുരുണ്ട് കിടക്കുകയാട് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ വയറിങ്ങനെ ഒട്ടിക്കിടക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ അവസ്ഥ കണ്ടിട്ട് സഹിക്കുന്നില്ല അങ്ങക്ക് കുടിക്കാർ ഭക്ഷണം തരാൻ എന്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പൊട്ടിക്കരയുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ ആയിഷ ബീവിയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ചു ആയിഷ സ്വർഗം വേണ്ടേ ആയിഷ സ്വർഗം വേണ്ടേ ആയിഷ എന്റെ വീടിനകത്തെങ്ങാണം വിളക്കിനടിക്ക് വിളക്കിനകത്ത് പിടിക്കുന്ന എണ്ണയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ വിശപ്പ് കാരണം ഞാൻ അതെടുത്ത് കുടിക്കുമായിരുന്നു അവരുടെ ജീവിതം അങ്ങനെയായിരുന്നു പെങ്ങള് അവരുടെ ജീവിതം അങ്ങനെയായിരുന്നു ഒരു ദിവസം അല്പം ചപ്പ അല്പം മാവ് കിട്ടി ഫാത്തിമാബീബി റൊട്ടി ഉണ്ടാകുകയാണ് തന്റെ വീടിന്റെ അകത്ത് റൊട്ടി ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാ സമയമായപ്പോ അതാ പകുതി തന്റെ ഭർത്താവിനും മക്കൾക്കും കൊടുത്തു അപ്പോഴാണ് വാപ്പാന ഓർമ്മ വന്നത് അതാ ഫാത്തിമാബി പ്രതി കല്ലാഹു തയ്യാറാകുക അതാ തന്റെ പിതാവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ഓടുകയാട് ഓടി ചെന്നിട്ട് കയ്യിൽ ചപ്പാത്തി കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞ വാപ്പാ എന്റെ കൈകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതാവാപ്പോ നിങ്ങളെ ഭക്ഷണം കടിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് ദിവസങ്ങളായല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ കയ്യിലേക്ക് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോട് ചപ്പാത്തി വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോ ആ റൊട്ടി കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ടല്ലാണ്ട് റസൂൽ നിന്ന് കരയുകയാട് തന്റെ കയ്യിൽ റൊട്ടി പിടിച്ചിട്ട് നിന്ന് കരയുകയാട് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ താടിരൂപത്തിലൂടെ കണ്ണിനീരിങ്ങനെ താഴെ വീടുമ്പോ ഫാത്തിമാബി പ്രതികല്ലാഹു തയ്യാറാകുക അവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കുന്നു 
എന്തിനാ കരയുന്നത് എന്തിനാ കരയുന്നത് പറഞ്ഞ മറുപടി എന്തെന്നറിയോ മൂന്ന് ദിവസമായി മോള് മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം നിന്റെ വാപ്പ കാണുന്ന ആദ്യത്തെ ഭക്ഷണമോ മൂന്ന് ദിവസത്തിന് ശേഷം നിന്റെ വാപ്പ കാണുന്ന ആദ്യത്തെ ഭക്ഷണമാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങള് അവരുടെ കുടുംബത്തിന്റെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയായിരുന്നു പഠിച്ചവനെ അവർക്ക് പക്ഷേ സന്തോഷമുണ്ടായിരുന്നു മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ സ്നേഹമുണ്ടായിരുന്നു പട്ടിണിയാണെങ്കിലും ഉള്ളത് കൊണ്ട് തെറ്റിപ്പെടാനുള്ള മനസ്സുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അമ്മാഗുവിന്റെ പ്രവാചകൻ വഫാതായത് ആയിഷ ബീവിയുടെ മടിയിൽ കിടന്നിട്ടാ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയുടെ മടിത്തട്ടിൽ കിടന്നിട്ടാൾ അമ്മാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ ഈ ലോകത്തോട് യാത്ര പറഞ്ഞത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങള് അമ്മാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ പൊന്നുമോള് ഫാത്തിമ ബീവ് റബിഗല്ലാഹു തഹലാഹുക വല്ലാത്ത പട്ടിണിയായിരുന്നു ആ ഫാത്തിമ ബീവിയുടെ വീടിന്റെ അവസ്ഥ എന്തെന്നറിയുമോ അല്ലാഹു നിനക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഗതി തന്നില്ലല്ലോ എത്ര കിട്ടിയാലും തകയാതെ പിന്നെയും പിന്നെയും വേണമെന്ന ആർത്തിയോട് പരക്കം പായുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ തന്റെ പൊന്നാര മകളുടെ വീടിന്റെ മുന്നിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോ വീടിന്റെ അകത്ത് വല്ലാത്ത കരച്ചിലകൾ പുകയാ അസന ഹുസൈറതിയാഹു താലാർഹുമോ രണ്ടു മക്കൾ വീടിന്റെ അകത്ത് കിടന്ന് കരയുകയാട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകം പറഞ്ഞു മോളെ ഫാത്തിമ മക്കൾക്ക് പാല് കൊടുക്ക് പൊന്നുമോള് അള്ളാന്റെ റസൂൾ പറഞ്ഞിട്ട് പള്ളിക്കകത്തേക്ക് കടന്നു ചെന്നു നമസ്കരിക്കാൻ കൈകെട്ടു പടച്ചവരെ കുഞ്ഞിന്റെ കരച്ചിലിന്റെ ശബ്ദമാട് നിസ്കാരം കടിഞ്ഞ ുംടന്നുന്നിട്ട് <laughs> 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 ുംയാടുകയാടുകളുടെ <laughs> <laughs> ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് മാസങ്ങളായി പച്ചവെള്ളവും കാരക്കയുമാണ് അതിന് തീർന്നു പോയി എന്റെ മക്കൾ രണ്ടുപേരും കടന്ന് പാലിന് വേണ്ടി കടന്ന് കരഞ്ഞപ്പോ അവർക്ക് പാല് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എന്റെ മാരുടമെടുത്ത് എന്റെ മക്കളുടെ വായിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുത്തപ്പോ എന്റെ മക്കള് പാല് ചുരത്തിയപ്പോ എന്റെ പാല് വറ്റിയിട്ട് എന്റെ മാരുടത്തിലൂടെ രക്തം വരുന്ന വാപ്പാ പട്ടിണി കിടന്ന് പട്ടിണി കിടന്ന് ഒരു പെണ്ണിന്റെ മാരുടത്തിലെ പാല് വറ്റിയിട്ട് രക്തം വരണമെങ്കില് അതാണടി പൊന്നുമോളെ പട്ടിണി എന്ന് പറഞ്ഞ അള്ളാഹു നിനക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഗതി തന്നില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കിടന്നിട്ടുണ്ടോ ഇതുപോലെ ഒരു പട്ടിണി നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കിടന്നിട്ടുണ്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞൊഴുകുകയാണ് ഒരു വാപ്പയാണല്ലോ ഒരു ഭാഗത്ത് രണ്ട് പിഞ്ചുമക്കൾ തളർന്നു കിടക്കുന്നു മറുഭാഗത്ത് തന്റെ പൊന്നുപോള് തന്റെ പൊന്നുപോള് പട്ടിണി കിടന്നിട്ട് മാരുടത്തിലൂടെ രക്തം ഒലിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാ അള്ളാന്റെ റസൂല് കരയുകയാണ് വീട് വിട്ട് വെളിയിൽ ഇറങ്ങുകയാ അള്ളാന്റെ റസൂല് പടുത്ത് കിടക്കുന്ന മലനാരുണ്യത്തിലൂടെ നടക്കുകയാണ് അവസാനം ഒരുപാട് നടന്നു ഒരു യഹൂദിയുടെ ഇന്ദപ്പന തോട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നു അള്ളാന്റെ റസൂല് ചോദിച്ചു മനുഷ്യ എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി തരുവോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി തരുവോ ആ മനുഷ്യനറിയില്ല 
ഇതല്ലാന്റെ റസൂലാണെന്ന് ആ മനുഷ്യനറിയില്ല അവസാനം ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു എന്റെ ഇന്തപ്പന മരങ്ങൾക്ക് വെള്ളം കൂടി നനച്ചാ മൂന്ന് കാരക്കനാ കൂലി തരാ ഒരു തൊട്ടി വെള്ളത്തിന് പകരം മൂന്ന് കാരക്കനാ കൂലി തരാ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകന തൊട്ടികം കയറുമെടുത്തുകൊണ്ട് കിണറ്റിന്റെ ചുവട്ടിലേക്ക് കടന്നു ചൊല്ലുകയാട് അള്ളാന്റെ റസൂല് വെള്ളം കോരുകയാട് മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി എടുക്കുകയാട് അവസാനം മൂന്ന് തൊട്ടി വെള്ളം കോരി നാലാമത് വെള്ളം കോരുന്നതിന് വേണ്ടി തൊട്ടി കിടത്ത് കിണറ്റിലേക്ക് ഇടുമ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിണറ്റിലേക്ക് തൊട്ടി വീണു പോയി യഹൂദിക്ക് വല്ലാത്ത ദേഷ്യം വന്നു യഹൂദിക്ക് വല്ലാത്ത ദേഷ്യം വന്നു അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ തല്ലുകയാ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകനെ തല്ലുകയാണ് അടികൊണ്ടറ്റും റസൂലുള്ള മിണ്ടിയില്ല പ്രതികരിച്ചില്ല കാരണം തന്റെ പൊന്നാര മക്കളുടെ അവസ്ഥയാട് അവരുടെ മുഖമാണ് റസൂലുള്ളാന ഓർമ്മ വന്നത് അവസാന കിണറ്റിനകത്ത് വീണ തൊട്ടിക്കടത്ത് കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് അവിടുന്ന് ചോദിച്ചു മനുഷ്യ എന്റെ കൂലി ഒന്ന് തരുവോ മൂന്ന് തൊട്ടി വെള്ളം ഞാ കൂടിയല്ലോ എന്റെ കൂലി ഒന്ന് തരുവോ അവസാനം ഒമ്പത് കാരക്ക് കയ്യിൽ വെച്ചു കൊടുത്തു അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകൻ അതുമായി ഓടുകയാട് തല്യപന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ചിരിച്ചിട്ട് പ്രഭാതകൻ തന്റെ വീട്ടിനകത്തേക്ക് ഓടിച്ചെന്ന് തളർന്നു കിടക്കുന്ന രണ്ട് പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളിടത്ത് വായിക്കകത്തേക്ക് ഈത്തപ്പഴം പൊളിച്ച് വെച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ ആർത്തിയോട് കൂടിയ മക്കൾ ഇങ്ങനെ തിന്നുകയാട് അവരുടെ ആമാശയത്തിലെ കൽപ്പം ഭക്ഷണം എത്തിയപ്പോ രണ്ടുപേരും ഒന്ന് ചിരിക്കുകയോ അള്ളാന്റെ റസൂലിന് സമാധാനമായി ബാക്കി വന്ന കാരക്ക എടുത്ത് ഭർത്താവിതാ ഫാത്തിമ ബീബിയുടെ കയ്യിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാട് തന്റെ പൊന്നാര മകളുടെ കയ്യിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു ഫാത്തിമ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തെറ്റിപ്പെട് പൊന്നുമോള് നിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കല് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങള് അള്ള നിനക്ക് നൽകിയ അനുഗ്രഹം എത്ര വലുതാ അള്ളാഹു നിനക്ക് നൽകിയ നാമത്ത് എത്രയോ വലുതാ അതുകൊണ്ട് തന്നത് കൊണ്ട് തെറ്റിപ്പെട് പൊന്നുമോള് പടച്ചിറപ്പ് തന്നത് കൊണ്ട് തെറ്റിപ്പെട്ടോ ആ തന്നതിൽ നിന്ന് നീ പാപങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തോ അള്ളാഹു നിനക്ക് തന്നതിൽ നിന്ന് പടച്ചവനെ അല്പമാണ് ഉള്ളതെങ്കിലും അത് പാപങ്ങൾക്കും പെത്തീമീങ്ങൾക്കും കൊടുക്കാനുള്ള മനസ്സാണ് വേണ്ടത് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങള് അള്ളാഹുവേ സംഘാടകർ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് ബക്കറ്റുമായിട്ട് കടന്നു വരികയാ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാ യുദ്ധീമീങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാ ഒരു നേരത്തെ അന്നത്തിന് പകയില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയാ ഒരു നേരത്തെ മരുന്ന് വാങ്ങാൻ പൈസ ഇല്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയാ വിവാഹപ്രായം കഴിഞ്ഞിട്ടും ജീവിതം സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ട് കഴിയുന്ന പാവപ്പെട്ട പെമ്മക്കൾക്കൊരു കൈ താങ്ങാകുന്നതിന് വേണ്ടിയാട് അതുകൊണ്ട് സംഘാടകർ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു വരികയാ ഒരു നല്ല സരക്കെ എടുക്കുമ്പോ നീ അല്ലാരോട് പറയണമല്ല പടച്ചവര് മരിക്കുന്ന കാലത്തോള് മരിക്കുന്ന കാലത്തോള് ഒരു മനുഷ്യന്റെ മുന്നിലും കൈനീട്ടി ആചിക്കേണ്ട അവസ്ഥ തരല്ലേ അല്ലോ ഒരാളുടെ മുന്നിലും കൈനീട്ടി കെട്ടി ആചിക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥ എനിക്ക് തരല്ലേ റപ്പേ എന്ന നീയത്തോടൊരു നല്ല സതക്ക എടുത്തോ അള്ളാഹുവേ ആരെല്ലാം ഒരു നല്ല സതക്ക കൊടുക്കുന്നോ അല്ലാ പടച്ചവനെ നീ അവർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നാമത്തുകൾ മുഴുവന് മരിക്കുമ്പോൾ നിലനിർത്തി കൊടുക്കണേ അള്ളാറും വറുക്കത്തും നൽകണേ അള്ളോ വെള്ളിയാടിച്ച പള്ളിയുടെ മുന്നിൽ പോയിട്ട് പിരിപെടുത്തിട്ട് മക്കളെ കെട്ടിക്കേണ്ട പടച്ചവനെ കുടുംബത്തെ പോറ്റേണ്ട ഒരവസ്ഥ കൊടുക്കല്ലേ അള്ളാ പണക്കാരന്മാരുടെ വീടിന്റെ മുന്നിൽ പോയി യാചിക്കേണ്ട ഗതികേട് ഈ സതക്ക കൊടുക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് പോലും നീ നൽകല്ല അള്ളാ പടച്ചവര് ആരെല്ലാം ഒരു നല്ല സതക്ക കൊടുക്കുന്നോ അവരുടെ കുടുംബത്ത് നീ ഏറ്റെടുക്കണേ അള്ളോ ഈ സതക്ക അതിനൊരു സബാക്കണേ റബ്ബേ എല്ലാരും മനസ്സറിഞ്ഞിട്ട് ഒരു നല്ല സതക്ക ഒരു സതക്ക എടുത്ത് നീ ഇടുമ്പോ നീ അള്ളാനോട് പറ ഇതുപോലെ പിരിവെടുത്തിട്ട് എന്റെ കുടുംബത്തെ പോറ്റേണ്ട ഒരവസ്ഥ ഇതുപോലെ പിരിവെടുത്തിട്ട് എന്റെ കുടുംബത്തെ പോറ്റേണ്ട ഒരവസ്ഥ എനിക്ക് തരല്ലേ അല്ല എന്ന ഒരു നല്ല നീയത്തോടു കൂടി ഒരു നല്ല സതക്ക
അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ എല്ലാരും മുഹമ്മദ് അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ മനസ്സറിഞ്ഞിട്ടൊരു സതക്ക ഇട്ടോ ഇൻഷാ അല്ല പത്തേ മുക്കാലായി ഇൻഷാല പതിനൊന്നേ മുക്കാലായി ഇനി ഞാൻ വളർന്നു പറയുന്നില്ല ഇൻഷാ അല്ല നാളെ നമുക്കൊക്കെ നോമ്പ് പിടിക്കേണ്ടവരാ അള്ളാഹു നമുക്ക് നോമ്പ് പിടിക്കാൻ ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഇൻഷാ അല്ല നാളത്തെ നോമ്പ് പിടിക്കണം വല്ലാത്ത പുതിപുരം റജബും റജബ് ഇരുപത്തിയേടിന്റെ നോമ്പ് പിടിക്കൽ വല്ലാത്ത പുതിപുരമുള്ള മഹാനായി നബി മഹാനായ സൗബാൻ റതി അള്ളാഹു താരാനും ഒരു ചരിത്രം പറയുന്നുണ്ട് നാളത്തെ നോമ്പിന്റെ പുതിപുര എന്താ മഹാനായ സോബാർ റതി അള്ളാഹു താരാനുഹു പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാത്തങ്ങളും സോബാർ റതി അള്ളാഹു താരാനുഹു ഖബർസാനിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നു ഖബർസാനിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നു പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാത്തങ്ങളും പാതിരാത്രി ഖബറിന്റെ പള്ളിക്കാട്ടിൽ നിന്നിട്ട് ദ്വാ ചെയ്യുകയാണ് പ്രവാചകം പള്ളിക്കാട്ടിൽ നിന്ന് വല്ലാതെ ദ്വാ ചെയ്യുന്നു ദ്വാ നിർത്തുന്നില്ല കരയ്യ പ്രവാചകൻ ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞു ദ്വാ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടപ്പോ സൗബാർ റതി അള്ളാഹു താലാനുഭവം പോയി കൂടെ പോയി നിന്ന് കരഞ്ഞു അവസാനം പിരിഞ്ഞപ്പോ ചോദിച്ചു എന്തേ നബി എത്ര കരയുന്നത് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു ഈ പള്ളിക്കാട്ടിലെ കബറുകളിൽ വല്ലാത്ത അതാബ് നടക്കുകയാ അള്ളാഹു അവരുടെ അതാബ് ലഘൂകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ദ്വാ ചെയ്യുകയായിരുന്നു സൗബാനെ തിരിച്ചിറങ്ങി വരുമ്പോ വസൂറുല്ലാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു റജബ് ഇരുപത്തിയേടിന് ഇവരാരെങ്കിലും റജബ് മാസത്തിൽ ആരെങ്കിലും നോമ്പ് പിടിച്ചു അള്ളാഹു ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ കൊടുക്കില്ലായിരുന്നു എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അപ്പൊ കബറിൽ അതാബ് മാറും കബറിൽ അതാബ് മാറും അതുകൊണ്ട് നാളത്തെ നോമ്പ് എല്ലാവരും പിടിക്കുക അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ല എല്ലാരും എഴുന്നേക്കുക ഇങ്ങോട്ട് വന്ന ആ ഹജ്ജിന് പോകാനുള്ള ദിക്രും പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പിരിയാം പെട്ടെന്ന് പ്രാണിയുണ്ടെന്ന് <laughs> ഖബറിന്റെ അകത്ത് ചിലപ്പോ ഇതിനെക്കാലും വലിയ അള്ളാഹു ആലം അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഖബർ ജീവിതം അള്ളാഹു സന്തോഷത്തിലാക്കി തരുമാറാകട്ടെ പെട്ടെന്ന് ഇൻഷാ അല്ല എല്ലാരും കേൾക്കും സംഘാടകരൊക്കെ കയറി കവിടിക്കണ മക്കളൊക്കെ ഇതാ ഇവിടെ രണ്ടേ ആ മക്കളെ സ്വർഗത്തി പാടാ ഇങ്ങോട്ട് കയറാ ഇങ്ങോട്ട് കയറി ഇൻഷാ അല്ല നിനക്ക് ഇതി കയറി ഇരിക്കാൻ മനസ്സില്ലെങ്കിൽ നാളെ പുറത്ത് അവിടെ മരിച്ചു പോകുമ്പോഴും പുറത്തായി പോകും അകത്ത് കയറി നിൽക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ വണ്ടി എടുത്തോണ്ട് വീട്ടിൽ പോകും പെണ്ണുമ്പിള്ള മക്കളും കാത്തിരിപ്പോണ്ട് പോ അഹങ്കാരം കാണിച്ച എട്ടിന്റെ പണി അള്ളാഹു തരും ഒന്നി അകത്ത് കയറുക അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ പോ കച്ചവടക്കാരോട് പറയുന്നു ഇനി കച്ചവടം നടത്തരുത് ഇനി അവിടെ ഈ സദസ്സിൽ ദ്വാ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കയറി നിൽക്കാത്തവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ നീ വാങ്ങണ്ട ഉള്ളതും കൂടെ പോകും ഒന്നി അവൻ ഓടിക്കും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ കൊടുക്ക നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പാവങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിന് നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളാൽ കഴിയുന്നത് നിങ്ങൾ കൊടുക്കണം കൊടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു കാലത്തും കുറയൂല കൊടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു കാലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കുറയൂല അള്ളാഹു നമുക്ക് വർധനവ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നീ ആവശ്യക്കാരനായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പൊ ചോദിച്ചാൽ പറയും ഉസ്താദ് ജി എസ് ടി ആണ് കടയിൽ കച്ചവടം ഒന്നും ഇല്ല ആകെ പെട്ടിരിക്ക എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഉള്ള സമയത്തല്ല കൊടുക്കേണ്ടത് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് കൊടുക്കുന്നതിന് പ്രതിവരം കൂടുതലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലിസ്ലമാ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലിസ്ലമാ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് കൊടുക്കുന്നതിന് പ്രതിവരം കൂടുതല അലീബിൻ അബി താലി പ്രതി അല്ലാ ഫാത്തിമ ബി പ്രതി അല്ലാഹു താലാൻഹ വീടിന്റെ അകത്ത് ഒന്നുമില്ല പട്ടിണിയ വിശപ്പ് സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നപ്പോ ഫാത്തിമ ബി പ്രതി അല്ലാഹു താലാൻഹ വളരെ ഇഷ്ടത്തോടു കൂടി വീടിന്റെ അകത്ത് ഒരു വസ്ത്രം വെച്ചിരുന്നു എടുത്തിട്ട് അലിയാര് തങ്ങളുടെ കൈ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു കൊണ്ട് വിറ്റിട്ട് ഭക്ഷണം വാങ്ങിട്ട് വരാൻ അലിയാര് തങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഫാത്തിമ നിനക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട വസ്ത്രമല്ലേ ഇതുകൊണ്ട് വിൽക്കണോ വിശപ്പ് സഹിക്കാൻ വയ്യ അലിയെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറഞ്ഞു അലിയാര് തങ്ങൾ പട്ടണത്തിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് വസ്ത്രം വിറ്റു ആറ് ദീർഘം കിട്ടി എന്നിട്ട് തന്റെ ഭാര്യക്കും മക്കൾക്കും ഭക്ഷണം വാങ്ങാൻ പോകുമ്പോ ഒരു മനുഷ്യൻ ഓടി വന്നിട്ട് അലിയാര് തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു എന്റെ കുടുംബം പട്ടിണിയില്ല അലിയെ മക്കള് തളർന്നു കിടക്ക എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് താലിയെ ആറ്
ഒട്ടകവുമായി അലിയാരി തങ്ങൾ എടുക്ക വന്നിട്ട് ചോദിച്ചാൽ അലിയെ ഈ ഒട്ടകം നിനക്ക് വേണോ നൂറ് ദീർഘം വന്നാ മതി ഞാൻ നിനക്ക് തരാം അലിയാരി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നൂറ് ദീർഘം പോയിട്ട് അഞ്ച് നയാ പൈസ എന്റെ കയ്യിലില്ല അഞ്ച് നയാ പൈസ എന്റെ കയ്യിലില്ല ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ തരണ്ട കിട്ടുമ്പോ തന്നാ മതി കടവായിട്ട് വെച്ചോ നിന്റെ കയ്യിൽ എപ്പോഴാണോ കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ തന്നാ മതി അലിയാരി തങ്ങൾ അടിച്ചു ഏൽപ്പിച്ചു അലിയാരി തങ്ങൾ അങ്ങനെ നൂറ് ദീർഘം കടക്കാരനുമായി ഒട്ടകവും വാങ്ങി ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ രണ്ടാമതൊരാള് വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു അലിയെ നീ ഇത് കൊടുക്കുന്നു നൂറ്റി അറുപത് ദീർഘം ഞാൻ നിനക്ക് തരാം അലിയാരി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ നൂറിനാ വാങ്ങിയത് ഇല്ല നൂറ്റി അറുപതിന് തരാം അങ്ങനെ നൂറ്റി അറുപത് ദീർഘമിന് പകരം ആ ഒട്ടകത്തെ വിറ്റു അരിയാരി തങ്ങൾ ഓടി ആദ്യം ഒട്ടകത്തെ വാങ്ങിയ മനുഷ്യനെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നൂറ് ദീർഘം കൊടുത്ത് കടം വീട്ടി അറുപത് ബാക്കി വന്നു കമ്പോളത്തിൽ പോയി ഭക്ഷണം വാങ്ങി വീട്ടിലാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി വസ്ത്രങ്ങൾ വാങ്ങി എന്നിട്ടും പൈസ ബാക്കി അലിയാരി തങ്ങൾ ചിരിക്കുന്ന മുഖത്തോടെ വീട്ടിൽ കയറി വന്നപ്പോ ഫാത്തിമ ബീവർ അതി അള്ളാഹു താലാൻ ചോദിച്ചു ഇതൊക്കെ എവിടുന്ന് കിട്ടി ഇതൊക്കെ എവിടുന്ന് കിട്ടി അലിയാരി തങ്ങൾ നടന്ന സംഭവങ്ങൾ മുഴുവനും പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു ഫാത്തിമ ആറ് കൊടുത്തപ്പോ അള്ളാഹു അറുപത് തന്നു ഫാത്തിമ ആലോചിക്കെ തന്റെ കുടുംബം പട്ടിണിയായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പാവപ്പെട്ടവൻ വന്ന് കൈനീട്ടിയപ്പോ ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആറ് കൊടുത്തപ്പോ ഒന്നിന് പത്ത് അറുപത് അള്ളാഹു വാരിക്കൂരി കൊടുത്തു റസൂർ അള്ളാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒട്ടകത്തെ വിറ്റത് മുഖറബുൽ അബ്ലാഖു മലക്ക് ജിബിരിയിൽ അലിഹി സലാം വാങ്ങിയത് മീക്കായിൽ അലിഹി സലാം അപ്പൊ അള്ളാന്റെ സഹായം ഉണ്ടാകുന്നുള്ളത് ഉറപ്പാ നിങ്ങളെ കയ്യിലുള്ളത് നിങ്ങൾ വാരിക്കൂരി കൊടുക്കണം നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നത് പാവങ്ങളെ മറക്കരുത് പാവങ്ങളെ മറക്കരുത് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നത് നിങ്ങൾ സ്വതക്ക കൊടുക്കണം അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് കൊടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു തരുന്ന മൂന്നാമത്തെ പ്രതിഫലം അള്ളാഹു സുബാന നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വിപത്ത് തരാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു അത് തട്ടി മാറ്റിക്കളയുമെന്ന് നബിയുനാഹി സഹോദരിമാരോട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങന്മാരോട് നിങ്ങളൊക്കെ ഇൻഷാ അല്ല നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നത് സ്വർണമൊക്കെ ഊരി പാവങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കണം വല്ലാത്ത പ്രതിഫലം വല്ലാത്ത പ്രതിഫലം ഊരി കൊടുത്താൽ കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രതിഫലം പറഞ്ഞിട്ടെ എല്ലാം ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് എഴുന്നേക്ക് ഒരു ഒരു ചരിത്രം പറഞ്ഞാൽ എഴുന്നേക്ക് നിന്ന് കേൾക്കണം ഇരുന്ന് കേൾക്കണ്ട എല്ലാരും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്ക് ഉസ്താദേ വയ്യ എഴുന്നേറ്റ് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞ ഉമ്മായിക്ക് വയ്യ മോഡി പറഞ്ഞു അഞ്ഞൂറും ആയിരവും മാറാൻ നീ ആ ബാങ്കിന്റെ മുന്നിൽ പോയി നിന്നപ്പോ വല്ല അസുഖം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു അസുഖം ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്ക് അള്ളാഹു ഹാഫിയത്തിലേക്ക് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ പാപങ്ങളെ സഹായിച്ച ഈ പരിപാടി തന്നെ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ആ പാപങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളാൽ കഴിയുന്ന ഒരു സതക്ക് നിങ്ങൾ കൊടുത്താൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കുർആാൻ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രതിഫലം പറയാം അള്ളാന്റെ കുർആാൻ പറഞ്ഞ പ്രതിഫലം നിങ്ങൾ ഈ പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ബക്കറ്റ് വന്നപ്പോ നിങ്ങൾ മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിലേക്കൊരു സതക്ക ഇട്ടല്ലോ അത് നീ വിചാരിക്കും എന്റെ അടുക്കൽ ഇരിക്കുന്നവൻ അമ്പതായിട്ടത് നൂറായിട്ടത് നീ അഞ്ച് രൂപയല്ലേ ഇട്ടേ നിന്റെ കയ്യിൽ അഞ്ച് രൂപയേ ഉള്ളൂ ആ അഞ്ചു രൂപ നിനക്ക് ചെറുതാ പക്ഷെ അള്ളാന് വലുതാ മഹാനായി റസൂൽ അള്ളാഹു സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു വലത് കൈകൊണ്ട് സ്വീകരിക്കുമെന്നാ നീ കൊടുത്ത അഞ്ചു രൂപ നീ ഒരു രൂപയാണ് ബക്കറ്റിൽ ഇട്ടതെങ്കിലും ഇടാതെ എത്രയോ എണ്ണ ഇരുന്ന് അവനെക്കാലും നല്ലവനല്ലേ നീ നീ ഒരു രൂപ ഇട്ടപ്പോ അള്ളാഹു വലത് കൈകൊണ്ട് സ്വീകരിച്ചിട്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ ഒട്ടകത്തിന്റെ കുഞ്ഞിനെ വളർത്തുന്നത് പോലെ അല്ല നിന്റെ സതക്കയെ വളർത്തും അല്ല വളർത്തും അള്ളാഹു ഒട്ടകത്തിന്റെ കുഞ്ഞിനെ വളർത്തുന്നത് പോലെ നിന്റെ സതക്കയെ വളർത്തിയിട്ട് നീ നാളെ മീസാൻ എന്ന ത്രാസിന്റെ മുന്നിൽ ചെല്ലുമ്പോ അള്ളാഹു നീ കൊടുത്ത ഈ ഒരു രൂപ ഉഹദുമലിയോളം വലുപ്പമുള്ളതാക്കി നിനക്ക് തിരിച്ചു തരുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹുലാ പറയുമ്പോൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ ാഹു നിങ്ങൾക്ക് തന്നതിൽ നിന്ന് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് നിങ്ങൾ കൊടുക്കണേ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ വിവാഹ പ്രായം കഴിഞ്ഞ എത്രയോ പാവപ്പെട്ട പെമ്മക്കളുണ്ട് കൊടുത്താൽ അള്ളാഹു തരുന്ന പ്രതിഫലം എന്തെന്നറിയുമോ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു കബർ തന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുബേ നാളെ വരുമ്പോ ഇവിടത്തെ വേദന്റെ അവസാന ദിവസമാണ് രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ പടച്ചവനെ പട്ടിണിയിരുന്നിട്ട് നാളെ പകൽ മുഴുവനും നോമ്പ് പിടിച്ചിട്ട് പാതിരാത്രി പടച്ചറപ്പിന്റെ മുന്ന
അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങന്മാരോട് പറയുകയാ മോളെ എങ്ങനെ ആരെ പോലെ ആകണമെന്നറിയുമോ പെണ്ണുങ്ങളെ നിങ്ങൾ ആരെ പോലെ ആകണമെന്നറിയുമോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ മുന്നിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരികയാട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനോട് ചോദിക്കുന്നു യാ റസൂൽ അങ്ങയുടെ ഭാര്യ ഹദീജ എവിടെ നബിയേ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ചോദിച്ചു ജിബിരിയില് എന്തിനാണ് ഹദീജാന തിരയുന്നത് എന്തിനാണ് ഹദീജാന തിരയുന്നത് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു യാ റസൂൽ ഹദീജ ബീബി വരുമ്പോ അള്ളാഹു സലാം പറഞ്ഞെന്ന് പറയണേ നബിയേ അള്ളാഹു സലാം പറഞ്ഞെന്ന് പറയണേ നബിയേ അള്ളാഹു സലാം പറഞ്ഞവളാണ് ഹദീജ സിനിമാക്കാരന്മാര് പറയുന്നത് പോലെയല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു വൃത്തികെട്ടവൻ എഴുതി വയ്ക്കുന്ന പാട്ട് പോലെയല്ല ഹദീജ ആരെന്നറിയുവോ ഹദീജ ആന നിനക്കറിയുവോ പൊന്നുമോളെ ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ കൂടെ ജീവിച്ചവളാണ് ഹദീജ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ കൂടെ ജീവിച്ചു അവസാന വഫാതാകുന്ന സമയമെത്തിയപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ മടിത്തട്ടിൽ അങ്ങയുടെ മനസ്സിന് വേദന ഉണ്ടാക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഈ പാവപ്പെട്ടവൾ അറിവില്ലാതെ പറഞ്ഞു പോയാ എനിക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ട് തരണേ നബിയേ അറുപത്തഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിലെ ഹദീജാബി പ്രതികൾ മരിക്കുന്നതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് പൊരുത്തം ചോദിക്കുകയാണ് കണ്ണു നിറഞ്ഞു പ്രവാചകം പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു പോയി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഹദീജാബിയുടെ വാപുത്തി പിടിച്ചിട്ട് റസൂൽ തേങ്ങി തേങ്ങി കരയുകയാ റസൂൽ കണ്ണു നിറഞ്ഞിട്ട് താടിരോമത്തിലൂടെ കണ്ണ് നീരൊഴുകുകയാണ് എന്തേ നബിയെ കരയുന്നത് ഹദീജ എന്നോട് നീ പൊരുത്തം ചോദിക്കല്ലേ ഹദീജ എന്നെ വിട്ടിട്ട് പോകുന്ന കാര്യം പറയല്ലേ എന്നെ തനിച്ചാക്കിയിട്ട് പോകല്ലേ ഹദീജ ഭർത്താവ് ഭാര്യയോട് പറയുകയാ ഈ പറയുന്നത് മുത്തിന് ബിയാട് ഈ പറയുന്നത് മുത്തിന് ബിയാട് അവസാനം തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ കണ്ണ് നീര് തുടച്ചിട്ട് ഹദീജാബി പ്രതികല്ലാഹു താലാർഗ ചോദിക്കുന്നു യാ റസൂൽ അല്ലാ എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് നബിയേ ഒരു ഭാര്യ ഭർത്താവിന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പറയുകയാ എന്തേ പറഞ്ഞതെന്നറിയോ ഞാൻ മരിച്ചു പോയാ എന്റെ മയ്യത്ത് അങ്ങയുടെ കൈകൊണ്ട് കുളിപ്പിക്കണേ നബിയേ ഈ ഹദീജയുടെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ആരബിയേ നിങ്ങളുടെ കൈ കൊണ്ട് വേണമെന്ന് കുളിപ്പിക്കാ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനോട് ഹദീജ ബീബി പറയുകയാ എന്റെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളാണ് എന്റെ മയ്യത്ത് പൊതിയേണ്ടത് നിങ്ങളാണ് അങ്ങയുടെ കൈ കൊണ്ട് ഈ ഹദീജാന മൂന്ന് തുണി പൊതിയണേ രബിയേ എന്റെ കഫം പൊതിയേണ്ടത് അങ്ങയുടെ കൈ കൊണ്ടാ മൂന്നാമതായി പറയുന്നു ആ റസൂലല്ലാ എന്റെ മയ്യത്ത് കബറിനകത്ത് ഇറക്കി വെക്കേണ്ടത് അങ്ങയുടെ കൈ കൊണ്ടാണ് നബിയേ അള്ളാഹു എന്നോട് കരുണ കാണിക്കണ്ടേ അള്ളാഹു എന്നോട് കരുണ കാണിക്കണ്ട് അതുകൊണ്ട് കബറിൽ ഇറക്കി വെക്കുന്നത് അങ്ങയുടെ കൈ കൊണ്ടാകണവ് ഹദീജാബീബി അവിടെ നിന്ന് വസീയത്ത് ചെയ്യുകയാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ ഹദീജാബീബി പ്രതികല്ലാഹു താലാർഗ മരണപ്പെട്ടു മയ്യത്ത് കൊളിപ്പിച്ചതല്ലാന്റെ റസൂല ഭാര്യയുടെ മയ്യത്ത് കൊളിപ്പിച്ചത് ഭർത്താവ അള്ളാന്റെ റസൂൽ തന്നെ മയ്യത്ത് കൊളിപ്പിച്ചു കഫം പൊതിഞ്ഞതും അള്ളാന്റെ റസൂല ജനാസൂലാ 
ജയറക്കി വെച്ചു മൂന്ന് കെട്ടുമടിക്കുകയാണ് മൂന്ന് കെട്ടുമടിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് റബ്ബയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് തരതിരിച്ചു വെച്ചു ഞാനും നിങ്ങളും വാപ്പിടയും ഉമ്മയുടെയും മയ്യത്ത് കബറിന്റെ കത്തി ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് ഒരു പിടി മണ്ണ് വാരികെട്ട് മിൻഹാലക്കിനാകും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു പിടി മണ്ണ് വാരിയിട്ട് കബളിന്റെ താഴെ വെക്കുവല്ലോ ഉമ്മാന്റെ കബളിനടിയിൽ വെച്ചില്ലേ വാപ്പയുടെ കബളിനടിയിൽ വെച്ചില്ലേ അള്ളാന്റെ റസൂല ഹദീജാബിയുടെ ജനാസ കബറിനകത്ത് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് ഒരു പിടി മണ്ണ് വാരിയിട്ട് ആ ഹദീജാന്റെ കബളിന്റെ താഴെ വെക്കുകയാണ് അള്ളാന്റെ റസൂല കബളിന്റെ താഴെ വെച്ചിട്ട് തല തിരിക്കുമ്പോ തല തിരിയുന്നില്ല പെങ്ങള് തല തിരിയുന്നില്ല പെങ്ങള് അള്ളാന്റെ റസൂല് രണ്ടാമതും വെച്ചു ഹദീജാന്റെ തലയിരിക്കുന്നില്ല മണ്ണ് തൊടുന്നില്ല മൂന്നാമതും തിരിച്ചു വെച്ചു മണ്ണ് തൊടുന്നില്ല മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മണ്ണിലേക്ക് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് മല്ലാഹുവേ ഹദീജാബീവിയുടെ കബളില് മണ്ണ് തൊടുന്നില്ല അള്ളാന്റെ റസൂല് കബറിന്റെ കത്ത് നിൽക്കുമ്പോ അതാ വരുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ ചാരത്ത് വന്നിട്ട് പറയുന്നു അള്ളാന്റെ റസൂലെ അങ്ങ് അങ്ങ് നിന്ന് മണ്ണ് വെക്കണ്ട നബിയോ ഹദീജാന മണ്ണ് തൊടൂല ഹദീജാന മണ്ണ് തൊടൂല കാരണം എന്തെന്നറിയോ ഹദീജ കോടി ശരിയായിരുന്നു ഒരുപാട് സമ്പത്തുള്ളവളായിരുന്നു ഹദീജ എല്ലാ പാവങ്ങൾക്ക് കൊടുത്ത് പെങ്ങള് യതീമീങ്ങൾക്ക് കൊടുത്ത് പെങ്ങള് അള്ളാന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി വാരി വാരി കൊടുത്ത് പെങ്ങള് അതുകൊണ്ട് പാവങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കുമ്പോ യതീമീങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കുമ്പോ രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി ചോദിക്കുമ്പോ തന്റെ ശരീരത്ത് കിടക്കുന്ന സ്വർണാഭരണങ്ങള് വാരി അള്ളാന്റെ ദീനിന് കൊടുക്കുന്ന പെങ്ങള് കഷ്ടപ്പെട്ട് സമ്പാദിച്ചതിന്റെ ഒരു വിഹിതമുണ്ടല്ലോ അത് നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന മനുഷ്യ മൂന്ന് കഷ്ടം വെള്ള തുടിയിൽ പൊതിഞ്ഞിട്ട് ആറടി മണ്ണിനകത്തേക്ക് നിന്റെ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുവെക്കുമ്പോ മണ്ണ് നിന്ന തിന്നൂല മണ്ണ് നിന്ന തിന്നൂല ചെറുപ്പക്കാരാ പിടിത്തളിയാതെ മണ്ണ് തിന്നാതെ കബറിന്റെ കത്ത് കിടക്കാപങ്ങള് അതുകൊണ്ട് പ്രസവ വേദന അനുഭവിച്ചിട്ട് മരണവേദനയാണെന്ന് പറയുന്ന ഉമ്മാ ഈ വേദനക്കാലും ഒരു വേദന നിനക്ക് വരാനുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന നിനക്ക് പടച്ചിറപ്പ് തരുന്ന പ്രതിഫലം എന്തെന്നറിയുവോ നീ പലരുടെയും മയ്യത്ത് കണ്ടിട്ടില്ല മുഖമെല്ലാം കരുത്തിട്ട് കണ്ണ് തള്ളിയിട്ട് പടച്ചവനെ അള്ളാ പേടിച്ചു വിറച്ചുകൊണ്ട് മനമൂത്ര വിസർജനം നടത്തിയിട്ട് മരിച്ചു പോയത്ര പെണ്ണുങ്ങളുടെ മയ്യത്ത് കണ്ടവളാ നീ എത്രയോ ജനാസ കുളിപ്പിച്ചവരാ നിനക്ക് ആഗ്രഹമില്ല വെള്ളിയാടിച്ച രാവിലെ മുഖം പ്രകാശിച്ച് നെറ്റിത്തടം ഉയർത്തിട്ട് മൂക്കിന്റെ താരം വികസിപ്പിച്ച് നിന്റെ മുഖം പ്രകാശിക്കുന്ന രീതിയിൽ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖത്തോടെ നിനക്ക് കിടക്കണ്ട് മയ്യത്ത് കാണാവരെന്നവര് മുഴുവനും നിന്നെ പോലെ മരിക്കാ കൊതിക്കണ്ട് കണ്ടിട്ടിറങ്ങി പോകുന്നവന് മരിച്ചാലിവനെ പോലെ മരിക്കണം അവന്റെ മുഖത്ത് പ്രകാശം കണ്ടോ അവന്റെ മുഖത്ത് പുഞ്ചിരി കണ്ടോ എന്ന് പറയുന്നവര് മരണം നിനക്ക് വേണ്ട നാപ്പത് പേര് നല്ലത് പറയുന്നവര് മരണം നിനക്ക് വേണോ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുകയാ പാവങ്ങളെ സഹായിച്ച യതീമീങ്ങളെ സഹായിച്ച രോഗികൾക്കൊരു കൈത്താങ്ങാകിയാ അള്ളാഹു നിനക്ക് ഈ പ്രതിഫലം തരും നിനക്കൊരു നല്ല മരണം തരുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ാദങ്ങള് പറയുമ്പോ മാസങ്ങളായിട്ട് രാപ്പകലിൽ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ 
ഓടിയത് വെറുതെയല്ലടോ കഷ്ടപ്പെട്ടത് വെറുതെയല്ലോ നിന്റെ ബിസിനസ് കച്ചവടം കളഞ്ഞിട്ട് രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ പാതിരാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ ഈ വയതിന് വേണ്ടി കിടന്ന് നെട്ടോട്ടം ഓടി ഫ്ലക്സ് കെട്ടാന് നോട്ടീസ് ഒട്ടിക്കാര് പിരിവ് നടത്താര് നെട്ടോട്ടം ഓടി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സംഘാടകര് ഇതിന്റെ പ്രതിഫലം എപ്പോഴാണ് പടച്ചിറപ്പ് തരുന്നത് എന്നറിയുമോ ഇവിടത്തെ പള്ളിയുടെ മിനാരത്തിൽ നീ മരിച്ചു പോയെന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഈ നാട്ടുകാര് മുഴുവനും നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് നിന്നെ കാണാ വരുമ്പോ അപ്പോഴാടാ നിന്റെ മുഖത്ത് പുഞ്ചിരി അപ്പോഴാടാ നിന്റെ മുഖത്ത് പ്രകാശം അള്ളാഹു നിനക്ക് തരുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകനവിടെന്ന് പറയുമ്പോ റസൂലാഹു തങ്ങള് അള്ളാഹുവിനെ കാണാൻ പോയ രാത്രിയാട് നടന്ന രാത്രിയാ അടുത്ത കൊല്ലം ഇതുപോലെ ഒരുമിച്ച് കൂടാ കഴിയുമോ എന്ന് നമുക്ക് പറയാ കഴിയില്ലല്ലോ റജബിന്റെ അവസാന വെള്ളിയാടിച്ച യാത്രയാവുകയാട് റജബിന്റെ അവസാനത്തെ വെള്ളിയാടിച്ച യാത്രയാവുകയാ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ നാളെ പകൽ നോമ്പ് പിടിക്കാ നെയ്യത്ത് ചെയ്ത വരാട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പിരിയുകയാ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവര് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളോട് ഞാനൊരു ചെറിയ സുതക്ക ചോദിക്കുകയാട് ഒരുപാടൊന്നും നിങ്ങൾ തരണ്ട ലക്ഷങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾ തരണ്ട നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന ഒരു ചെറിയ സുതക്ക പഴച്ചവനെ അടുത്ത മേരാജിന്റെ രാത്രിയിൽ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂർ പടച്ചിറപ്പിനെ കാണാൻ ഏടാകാശം കടന്നു പോയ രാത്രിയിൽ ആ രാത്രിയിൽ അള്ളാഹുവിനോട് നമുക്ക് തൗപ ചെയ്ത് പിരിയാ പടച്ചിറപ്പിനോട് നമുക്ക് പൊട്ടിക്കിടന്ന് ചെയ്ത് പിരിയാ അതുകൊണ്ട് അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു സതക്ക ചെയ്തിട്ട് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫോ സല്ലാഹു വലിയ വസല്ലമാദങ്ങൾ പറയുമ്പോ ഞാനൊരു ചെറിയ സുതക്ക ചോദിക്കുകയാട് ഇപ്പൊ തന്നെ കൊടുക്കണമെന്ന് പറയുന്നില്ല ഈ സംഘാടകരി നാട്ടുകാരാണല്ലോ ഇവര് പാപങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നവരാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുമ്പോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുമ്പോ ഒരു നല്ല സതക്ക കൊടുക്കാ തീരുമാനിച്ചോ എങ്കിൽ അള്ളാഹു നിനക്കൊരു നല്ല മരണം തരുമെന്ന് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പാപങ്ങളെ സഹായിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഇപ്പൊ കൊടുക്കണോ എന്ന് ഞാൻ പറയണില്ല ഈ ചങ്ങാതിമാർ ഇവിടെ ഉള്ളവരാ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുമ്പോ ഇൻഷാ അല്ല താമസിക്കാതെ ഒരു ചെറിയ സതക്ക നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കൊണ്ടുകൊടുത്ത നീ മരിക്കണ സമയത്ത് മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തിയിട്ട് മൃഗങ്ങൾ ചാകുന്നത് പോലെ വെള്ളം കിട്ടാതെ മരിക്കേണ്ട ഗതി നിനക്ക് വരൂല നിനക്കിങ്ങനെ കാണിച്ചു തരും എടാ നീ കൊടുത്ത ഈ ചെറിയ സതക്ക അതിന്റെ പ്രതിഫലം കണ്ടോ ഈ സ്വർഗമാടാ നിന്റെ പ്രതിഫലം എന്ന് നിനക്ക് കാണിച്ചു തരും അത് കണ്ടു മരിക്കാൻ നിനക്ക് അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതുകൊണ്ട് സ്വർഗം കണ്ടു മരിക്കാൻ ഇന്നാണ് ഇസ്രാവ് മേരാജ് നടന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാനെ കാണാൻ പോയ ദിവസം നിസ്കാരം നമുക്ക് അള്ളാഹു സമ്മാനമായി തന്ന ദിവസം ഈ രാത്രിയുടെ ബഹുമാനം അതിന്റെ പവിത്രതയും നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ല ഒരു ചെറിയ സതക്ക ഇപ്പൊ കൊടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയണില്ല ഒരു ആയിരത്തി ഒന്ന് രൂപ ഇൻഷാ അല്ല ഈ സംഘാടകരുടെ കയ്യിൽ നിങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കണം അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഇൻഷാ അല്ല ആരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടില്ല ചാടി എഴുന്നേറ്റ് പൊക്കാൻ നിങ്ങൾ പൊക്കിയാലും പൊക്കിയില്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊന്നും ഇല്ല അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ട െ സതക്ക ചെയ്യാൻ കഴിയൂ എന്ന് നബിയൻ അറസൂലി അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ടവനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കൈവക്കൈ സദസ്സിൻ ഷാല്ല കൊടുക്കാൻ നീയത്തി എന്ന് പറയുന്നത് അഹമ്മദില്ല എണ്ണത്തൊന്നുമില്ല എനിക്കൊന്ന് കാണാനാണ് ആയിരത്തി ഒന്ന് രൂപ ഇൻഷാല്ല ഒന്ന് കൊടുക്കാൻ അഹമ്മദില്ല അള്ളാഹു കബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ സംഘാടകർ എഴുതിയെടുക്കുന്നൊന്നുമില്ല എഴുതിയെടുക്കുന്നൊന്നുമില്ല കാരണം ആരെയും ഞാൻ നിർബന്ധിച്ചില്ല ആരെയും ഞാൻ നിർബന്ധിച്ചില്ല അള്ളാഹുവിനെ ഏൽപ്പിച്ചു അള്ളാഹു നിങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുത്തു അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ പക്ഷെ അത് ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു കവറ് തരുന്നുണ്ട് ഇൻഷാ അല്ല നിങ്ങൾ നാളെ വരുമ്പോ നാളെ പകല് മുഴുവനും നോമ്പ വല്ലാത്ത പ്രതിഫലവ ബുഹാരിയിലുണ്ടോ മുസ്ലിമിലുണ്ടോ മുൻഗാമികൾ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഹദീസ് ഒന്നും ചോദിക്കാൻ ആരും നിൽക്കണ്ട ഹദീസ് ചോദിക്കാൻ ആരും നിൽക്കണ്ട നിന്റെ വാപ്പ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവ് നിന്റെ
ഇസാൻ നബി അലി ഇസ്ലാം അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാ ചെയ്ത് പഠിച്ചവനെ ഈ പർവ്വതത്തിനോട് എനിക്ക് സംസാരിക്കണം സംസാരിക്കാനുള്ള കഴിവ് കൊടുക്ക് ഇസാൻ നബി അള്ളഹാനോട് ദ്വാ ചെയ്തു പർവ്വതത്തിന് സംസാരിക്കാനുള്ള നാവ് കൊടുത്തു ഇസാൻ നബി ചോദിച്ചു നീ എന്തേ പ്രകാശിക്കുന്നത് എന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ഇരുന്ന് ഈ ഭാഗത്ത് ചെയ്യുന്നു ആ മനുഷ്യന്റെ മഹത്വം കൊണ്ടാ ഞാൻ പ്രകാശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈസാ നബി അള്ളഹാനോട് ദ്വാ ചെയ്ത് എനിക്ക് ആ മനുഷ്യനെ കാണണം പഠിച്ചവരെ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിക്കണം അങ്ങനെ അവസാനം പർവ്വതം പൊട്ടിപ്പിളർന്നു അതിനകത്ത് നിന്നൊരു പ്രായമുള്ള മനുഷ്യൻ എഴുന്നേറ്റ് വന്നു ഈസാ നബി ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ആരാ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ മൂസാ നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാ ഞാൻ നബിസ്ലാഹു അലിഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ കുറിച്ച് കേട്ടപ്പോ ഞാൻ അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാ ചെയ്ത് പഠിച്ചവനെ എനിക്ക് അവസാന പ്രവാചകന്റെ ഉമ്മത്തായിട്ട് മരിക്കണം അവിടുന്ന് ദ്വാ ചെയ്തു അറുനൂറ് കൊല്ലമായി ഞാൻ ഈ പർവ്വതത്തിനകത്തിരുന്ന് ഈ വാദ ചെയ്യ അറുനൂറ് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ഇതിനകത്തിരുന്ന് ഈ വാദത്ത് ചെയ്യുകയാ ഈസാ നബി അലി ഇസ്ലാം അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിച്ചു പഠിച്ചവനെ ഈ അറുനൂറ് കൊല്ലം ഈ വാദത്ത് ചെയ്ത ഈ മനുഷ്യനെക്കാളും മഹത്വമുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ കേട്ടോ ഹദീസ് ഉണ്ട് ഉസ്താമാർ ചോദിച്ച ഹദീസ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകർ സല്ലു അലി സ്വലം അത് ഈസാ നബി ചോദിച്ചു അള്ളാഹുവ എന്നെക്കാളും ഈ അറുനൂറ് കൊല്ലം ഈ പർവ്വതത്തിന്റെ അകത്തിരുന്ന് ഈ വാദത്ത് ചെയ്യുന്ന ഈ മനുഷ്യനെക്കാളും മഹത്വമുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു റജബ് മാസത്തിൽ ഒരു നോമ്പ് പിടിക്കുന്നവൻ ഇവനെക്കാളും പ്രതിഫലമുള്ളവനാണെന്ന് അള്ളാഹു ഈസാ നബിയോട് പറഞ്ഞതായി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നാളത്തെ പകല് തിന്ന് വീർപ്പിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട ഒരൊറ്റ നോമ്പ് അങ്ങോട്ട് പിടിക്കുക അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ ഇൻഷാല്ല പിടിക്കല്ലേ അപ്പൊ നാളെ നാളെ നോമ്പ് പിടിക്കല്ലേ ഇൻഷാല്ലക്ക് ഒരു പവർ ഇല്ലല്ലോ ഇപ്പോഴേ ക്ഷീണമായി തുടങ്ങി പിടിക്കാന്ന് നീയത്തിന്നവർ കൈപൊക്കിക്ക് നാളത്തെ നോമ്പ് എന്താ മക്കളെ പൊക്കടാനിയ പള്ളിക്കുഴി പോകുന്ന നീ നീ ഇപ്പൊ കൈയൊക്കെ പൊക്കിക്കോ ഇൻഷാ അങ്ങനെ പെണ്ണുങ്ങള് പിടിക്കല്ലേ നാളൊരു നോമ്പ് പിടിക്കല്ലേ ഷാ അള്ളാഹ് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്കൊക്കെ നല്ല മരണം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നല്ല മരണം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ വീരാൻ കുട്ടി മകൻ അബു ദ്വാ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി പതിനായിരത്തി ഒന്ന് രൂപ സതക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു പൊന്ന് വീരാ ആ ശരി വീരാൻ ഉണ്ണി മകനാ എന്തായാലും അബു എന്നല്ലേ പേര് ഷാ അബു അള്ളാഹു സ്വർഗം കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഹൈറും പറക്കത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു അപ്പനും അവന്റെ പിതാവിനും ഉമ്മയ്ക്കും ആഫിയത്തും വാപ്പയ്ക്കും ഉമ്മയ്ക്കും അവരുടെ പൊരുത്തം കിട്ടിയ മകനാക്കുമാറാകട്ടെ അവരെ സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന മകനായി അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ കച്ചവടത്തിലും കുടുംബ ജീവിതത്തിലും അള്ളാഹു ഹൈറും പറക്കത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ ഇൻഷാ അള്ളാഹ് നമുക്ക് ദ്വാ ചെയ്യല്ലേ ഇൻഷാ അള്ള അപ്പൊ നാളെ നോമ്പ് പിടിക്കല്ലേ അള്ളാഹു ഇൻഷാ അള്ള ഇൻഷാ അള്ള പറ ഉറക്കെ പറഞ്ഞു ശൈത്താൻ തങ്ങി പോട്ടെ അള്ളാഹുവെ ഈ ഇൻഷാ അല്ല പറഞ്ഞ അതേ ശബ്ദത്തിൽ മരിക്കുന്ന സമയത്തിൽ ആയിലാഹയില്ല പറയാൻ ഭാഗ്യം തരണ അവിടെ ചവനെ ഈ സല അള്ളാഹുവെ ഈ നോമ്പ് പിടിക്കാമെന്ന് നിയത്ത് ചെയ്ത ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും മേറാജിന്റെ രാത്രിയിൽ ഇസ്രാഹും മേറാജും സ്വപ്നമാണെന്ന് പറയുന്ന ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളത് വിശ്വസിക്കുന്ന റബ്ബെ അതിനെ ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ട് നോമ്പ് പിടിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഞങ്ങളെ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നീ റൗലാ ഷെരീഫിന്റെ മുറ്റത്ത് എത്തിക്കണേ അവിടെ ചവനെ ആ പുണ്യ നബിയുടെ റൗലാ ഷെരീഫിന്റെ മുറ്റത്ത് ചെന്ന് സലാം പറയാൻ ഭാഗ്യം തരണേ അള്ളാ ആ പുണ്യ നബിയെ സ്വപ്നം കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണം അവിടെ നബിയെ സ്വപ്നം കാണാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവരെന്ന് കൈവക്കിക്ക് ഓ ആയിരം രൂപ ചോദിച്ചപ്പോ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പൊക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നില്ലേ ആഗ്രഹണ്ട അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ഒരായ തോതിയാ മതി നിനക്ക് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നബിയെ കാണാൻ കഴിയുമെന്ന് നബിയൻ അറസൂർ അള്ളാഹി എന്തോതിയാ മതി എന്തോതിയാ മതി അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനില് പരമനുഷ്യന്മാർ എന്തോതണം ഒരായ തോതണം അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ ഹജ്ജിന് പോകണോ നബിയെ കാണണോ എന്ത് വേണം ഹജ്ജിന് പോകണോ നബിയെ കാണണോ രണ്ടും വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ ആർത്തി എന്ന് പറയും ഏ ഈ രണ്ട് കാര്യവും കേട്ടിട്ട് കളയുന്നതിനെക്കാളും നല്ലത് ഒന്ന് കേട്ടിട്ട് ചെയ്യണതല്ല വെറുതെ ഇങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ കേട്ട് കളയ വെറുതെ ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് കളഞ്ഞ കേട്ടിട്ട് കളഞ്ഞ പാവം കൂടെ അടി മേടിക്കണ്ടേ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ട് കളഞ്ഞാൽ ആ കളഞ്ഞതിന്റെ അടി കൂടെ കിട്ടണ്ടേ അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണമാ
ഗുളിക ഒന്നും കഴിക്കണ്ട അഞ്ച് പൈസ ചിലവാക്കണ്ട ഷുഗർ മാറാനുള്ള ഷുഗറും പ്രഷറും കൊളസ്ട്രോൾ ഒക്കെ മാറാനുള്ള മരുന്ന് പറഞ്ഞാലട്ടെ വേണോ മനുഷ്യന്മാരെ പറഞ്ഞാലട്ടെ പറഞ്ഞാലട്ടെ ചെരുപ്പിടാതെ ഇരുപത് മിനിറ്റ് തറയിക്കൂടെ നടന്നാൽ മതി ശാസ്ത്രം യൂട്യൂബിൽ കയറി നോക്ക് ശാസ്ത്രം കണ്ടുപിടിച്ചു ഇരുപത് മിനിറ്റ് തറയിലൂടെ ചെരുപ്പിടാതെ നടന്നാൽ നിന്റെ ഷുഗർ മാറും നിന്റെ രക്തത്തിലെ എല്ലാ അസുഖങ്ങളും മാറും അള്ളാഹു ഈമാന്തരി മാറാകട്ടെ നീ ഇപ്പൊ കക്കൂസി പോണെങ്കിൽ വണ്ടി വിളിക്കുന്നവനാ ഇല്ല നടക്കാൻ വയ്യ പള്ളിയിലേക്ക് നടക്കാൻ പറഞ്ഞ വയ്യ വേദന നിന്റെ ഒടുക്കത്തെ വേദന മാറാനുള്ള വഴിയാ പറയണേ ഇരുപത് മിനിറ്റ് ചെരുപ്പിടാതെ നടക്കു നീ ചെരുപ്പിടാതെ കല്ലിലൂടെ നടക്ക് നിന്റെ കാലിനടിയിൽ കല്ലുകൾ കൊള്ളുമ്പോൾ നിന്റെ രക്തത്തിലൊക്കെ ഓട്ടം കറക്റ്റ് ബ്ലഡ് നല്ല രീതിയിൽ ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പോകും അതിലെ എല്ലാ രോഗവും മാറും ഒരു മരുന്നും കളിച്ചിട്ട് കിഡ്നി കളയണ്ട ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഒരു ഏഴ് ദിവസം നടന്നു നോക്ക് ഇന്ന് നാളെ മുതൽ ടെസ്റ്റ് നാളെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇരുപത് ഒരു ഏഴ് ദിവസം നടന്നു നോക്ക് എന്നിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ പറയും സിറാവസ്ഥ പറഞ്ഞ കൊള്ളാണെന്ന് അള്ളാഹു നമ്മുടെ രോഗങ്ങളൊക്കെ ശബ്ദിയാക്കി തരുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ കടം വെക്കണില്ല ഇനിയിപ്പോ എപ്പോഴാ വാത് ആരിസൊക്കെ എപ്പോഴാ വാതം വെക്കണം എന്നറിയില്ലല്ലോ ഇനി എപ്പോഴെങ്കിലും ഇൻഷ അള്ള അഞ്ചു കാര്യത്തിൽ രണ്ടെണ്ണം പറഞ്ഞു മൂന്നെണ്ണം കടവാണ് അതവിടെ കിടക്കട്ടെ ഈ രണ്ടെണ്ണം കൂടെ കടവാക്കിയിട്ട് ഞാൻ പോകണില്ല ഒരു നല്ല രാത്രിയാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് പഠിക്കാൻ ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ ഹജ്ജിന് പോകണ്ടേ പോകണോ ആഗ്രഹം പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് കൈവക്കേക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടോ നോക്കട്ടെ എപ്പോഴും പഴയ ആഗ്രഹം ഇടത്തെ കൈയല്ല വലത്തെ കൈ വെക്കും മനുഷ്യ നല്ല പോലെ വെക്കിക്കും ഈ തസ്വീഹ് നിസ്കാരത്തിന് നമ്മളൊരു ദിക്കറ് പറയും എന്താ ദിക്കറ് ഉറക്ക പറ എന്താ ദിക്കറ് ഈ ദിക്കറ് പറയാൻ അറിയാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ ഈ ദിക്കറ് പറയാൻ അറിയുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ അറിയാലോ അറിയാം നിനക്ക് അറിയാലോ ദിക്കറ് ഈ ദിക്കറ് കടന്നുറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പ്രാവശ്യം നീ എല്ലാ ദിവസവും പറഞ്ഞ നീ ഹജ്ജ് ചെയ്തിട്ടെ മരിക്കൂ എന്ന അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പറഞ്ഞൂടെ പറഞ്ഞൂടെ എന്താ പെണ്ണുങ്ങളെ പറഞ്ഞൂടെ ഏ പറഞ്ഞൂടെ ഒലുവോടുകൂടി വേണം പറയാം അത്രേ ഉള്ളൂ വെറുതെ പറഞ്ഞാ പോരാ ഒലുവോടുകൂടി ഈ ദിക്കറ് പറയണം ഇൻഷാ അള്ള അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ ഇൻഷാ അള്ള തീരുമാനിച്ചില്ലേ ഉറക്കെ ഇൻഷാ അള്ള പറ രണ്ട് നബിയെ കാണണ്ടേ കാണണ്ടേ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ വിസ്മി ഇല്ലാത്തൊരു സൂറത്തുണ്ട് ഏത് സൂറത്താ ഏത് സൂറത്താ അപ്പൊ ഏ സൂറത്താ ആ വായം തുറന്ന് നിൽക്കല്ലാണ് വർച്ചാന ഏ സൂറത്താ ഇത് പുതിയ ഏതെങ്കിലും ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സൂഹത്തുണ്ടോ ഖുർആാനിൽ വിസ്മി ഇല്ലാത്തൊരു സൂഹത്തുണ്ടോന്ന് ഇപ്പോഴാ ചിന്തിക്കണ ആൾക്കാര് ശരി എന്റെ പെങ്ങന്മാരോട് പറയാ ഇങ്ങനെ റോഡിൽ കൂടെ പോകുമ്പോ ഒരു കാഴ്ചയുണ്ട് വല്ലാത്തൊരു കാഴ്ച സങ്കടമുണ്ട് കേട്ടാ വാപ്പ ഗൾഫിൽ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്നു നാട്ടിൽ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്നു ഉമ്മ വീട്ടിൽ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്നു കുടുംബത്തെ പോറ്റാൻ ഇതൊന്നും പോരാതെ പത്തും പന്ത്രണ്ടും വയസ്സുള്ള മക്കൾ റോഡ് സൈഡിൽ ഇരുന്ന് മുട്ടായി കച്ചവടം നടത്ത കുടുംബത്തെ പോറ്റ വാപ്പ കഷ്ടപ്പെടുന്നു ഉമ്മായും കഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്തിന് മക്കളെ നോക്കാൻ എന്നിട്ട് ഇതൊന്നും തികയുന്നില്ല നിന്റെ മക്കളെ മുട്ടായി കച്ചവടത്തിന് റോഡ് സൈഡിൽ ഇരുത്തിട്ട് വേണം നിനക്കൊക്കെ ജീവിക്കായില്ലേ അലച്ചു നിൽക്ക നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ നാണം തോന്നണില്ലേ ഉമ്മ ഇപ്പമാര് എനിക്ക് ലജ്ജ തോന്നുന്നില്ലേ മക്കള് റോഡ് സൈഡിൽ ഇരുന്ന് മുട്ടായി കച്ചവടം നടത്തും പത്ത് കുറാൻ പഠിക്കാൻ വിട് നീ മരിക്കുമ്പോ നിന്റെ മയത്തിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് ഒരു യാസീനെങ്കിൽ ഇവൻ ഓതണ്ടേ നാപ്പത്തഞ്ചു ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത്തഞ്ചു ദിവസം വെക്കേഷൻ മുട്ടായി കച്ചവടം നടത്താൻ ലാഹു ആലം പരിശുദ്ധമായ മുപ്പത്തഞ്ചു ദിവസമൊക്കെ മദ്രസയെ കൊണ്ട് വിട് ഖുറാൻ ഓതാൻ പഠിപ്പിക്കും ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും മനുഷ്യ നിന്റെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കാനെങ്കിലും പഠിപ്പീര് നിന്നെ ഒന്ന് കുളിപ്പിക്കണ്ടേ എന്റെ മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കാനെങ്കിലും മക്കളെ പഠിപ്പിക്കും അള്ളാഹു ഈമാൻ നൽകി നിഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അല്ലാതെ മുട്ടായി കച്ചവടത്തിനും ആവശ്യമില്ലാത്ത പണിക്കൊക്കെ കൈയും കാലും ഒടിഞ്ഞു മരിച്ചു കിടക്കുന്നു വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി മരിച്ചു എല്ലാ എന്തിനാ പോയത് അള്ളാഹു നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ദീർഘായുസ് നൽകി നിഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ വിസ്മി ഇല്ലാത്തൊരു സൂറത്തുണ്ട് സൂറത്ത് തൗബ ആ സൂറത്ത് തൗബയുടെ ഏറ്റവും അവസാനം ഒരു ആ
ഒരു മുത്താല്യമാണ് പ്രസംഗിക്കാനൊന്നും അറിയുന്ന ആളൊന്നുമല്ല അപ്പൊ ഒരു പക്വതയില്ല എന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു മകന്റെ പ്രായമേ ഉള്ളൂ മുപ്പത്തൊന്ന് വയസ്സിലുണ്ട് പക്ഷെ പക്വത കുറവാണ് അങ്ങനെ അങ്ങ് കരുതിയിട്ട് തെല്ലിക്കളഞ്ഞേക്കാം അള്ളാഹു പുറത്തിരുമാറാകട്ടെ പെൻഷാല്ലേ ദ്വാ ചെയ്യല്ലേ അതൊന്ന് സന്തോഷത്തോടെ പറ ദ്വാ ചെയ്യല്ലേ ദ്വാ ചെയ്ത റബ്ബ് സ്വീകരിക്കോ സ്വീകരിക്കൂലേ ഉറപ്പാ ഉറപ്പാ നൂറ്റിയൊന്ന് ശതമാനം നൂറ്റിയൊന്ന് ശതമാനം നൂറിൽ നൂറ്റിയൊന്ന് ശതമാനം ഉള്ളവർ എന്ന് കൈപൊക്കിക്ക് നാളെ രാവിലെ കൈവേദനയാന്ന് പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല ഈ ഇമാൻ അള്ളാഹു മരിക്കോളെ നിലനിർത്തി തരുമാറാകട്ടെ الحمد لله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم انزله المكاد المقرب عندك يوم القيامه ارحم رحيما يديا لوا يا ملك الجبار يا كرنا الله الله يرمچ കൂടല്ല നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ അല്ലാഹു വേ പടച്ചവനെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതും കേട്ടതും എല്ലാം ഒരു സ്വാരിഹായ അമലായി സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു വേ എന്തെങ്കിലും പിഴവ് വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ കരുണ കൊണ്ട് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് പാപങ്ങൾ ചെയ്ത മഹാപാവികളാണ് ചെയ്തുപോയ പാപങ്ങൾ മുഴുവനും നിന്നോട് ഏറ്റു പറയുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ പൊറത്തുത അല്ലാ ഇവിടെ നിന്നിറങ്ങി പോകുമ്പോ എല്ലാ പാവങ്ങളും പൊറുത്തവരായ നിലയിൽ നീ ഞങ്ങളെ യാത്രയാക്കണേ തമ്പുരാര് അള്ളാഹുബേ പടച്ചവനെ അറബ് ഞങ്ങളിൽ പലരും രോഗികളാണ് നീ ശിപ നൽകണേ അല്ലാത്ത് നൽകണേ അല്ലാ ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാ അറുത്ത് മുറിക്കുന്ന രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് സമ്പാദിച്ചത് മുഴുവനും വിറ്റ് ചികിത്സിച്ചാലും മാറാ ോഗം തരല്ലേ അല്ലോ ഞങ്ങൾ ആരെയും ഈ ദുനിയ അവലിട്ട് നിരകിപ്പിക്കല്ലോറപ്പിൽ കിടന്ന മരമൂത്ര വിസർജനം നടത്തേണ്ട അവസ്ഥ തരല്ലേ അല്ലോ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യ ഞങ്ങൾ മരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കല്ലോറപ്പ് ഞങ്ങളുടെ മക്കൾ വാപ്പയും ഉമ്മയും മരിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ വരെ എത്തിക്കല്ലേ തമ്പുരാര് അല്ലോ ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളാക്കി ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ പലരും മാറടി മണ്ണിനകത്താണ് ഉറപ്പേ അവരുടെ കബർ വിശാലമാക്കണേ അല്ലോ സ്വർഗ ഭൂകാപനമാക്കണേ അല്ലോ സ്വർഗത്തിന്റെ കപാടം തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലോ സ്വർഗത്തിന്റെ വിരിപ്പ് വിരിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലോ കാലിന്റെ ഭാഗത്ത് സ്വർഗം തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലോ അവര് കബറിന്റെ അകത്ത് കിടന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യണേ അല്ലോ മരിച്ചവരെ മറക്കുന്ന മക്കളാക്കല്ലേ അല്ലോ പഠിച്ചവരെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്ക് ആഫികത്വം ദീർഘായുസം നൽകണേ അല്ലോ രോഗം പിടിച്ചിട്ട് വീടിന്റെ അകത്ത് കിടന്ന് വേദനിക്കുന്നത് കാണേണ്ട അവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്ക് തരല്ലേ അല്ലോ അള്ളാഹുവേ പടച്ചവരെ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണേ അല്ലോ ഹാഫുദീങ്ങളാക്കണേ അല്ലോ ആലിമീങ്ങളാക്കണേ അല്ലോ കണ്ണിന് കുളിർമയുള്ള മക്കളാക്കണേ അല്ലോ ദുനിയാബിലും ആഹ്ലത്തിനും ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലോ ഞങ്ങളെ സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലോ ഞങ്ങളുടെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കാൻ അറിയുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലോ ഞങ്ങളുടെ മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലോ ഞങ്ങളുടെ കബറിന്റെ ചാരത്ത് വന്ന് ും കരയുന്ന ദിവസം നീ ഞങ്ങളുടെ മുഖത്ത് പുഞ്ചിരി തരണേ അല്ലോ നാപ്പത് പേര് നല്ലത് പറയുന്ന മരണം തരണേ ഞങ്ങളെ കടക്കാരാക്കി മരിപ്പിക്കല്ലോല്ലോ ഞങ്ങളെ കടക്കാരാക്കി മരിപ്പിക്കല്ലോ റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ പടച്ചവരെ പെടുത്ത ഉസ്താദന്മാരെ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലോ ഉഹ്രവിയായ പണ്ഡിതന്മാരിൽ പെടുത്തണേ അല്ലോ പടച്ചവരെ ഇത്രയും നേരം ഈ സുദസിലിരുന്ന എന്റെ ബാപ്പമാര് നല്ല മരണം കൊടുക്കണേ അല്ലോ നല്ല മരണം കൊടുക്കണേ അല്ലോ ഈ ചെറുപ്പക്കാരെ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലോ നല്ല ഒരു ജീവിതം നൽകണേ അല്ലോ അവരുടെ ജോലി നൽകണേ അല്ലോ സാരിഹത്തായിണയ നൽകണേ അല്ലോ പടച്ചവനെ എന്റെ ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരെ മറക്കല്ലറപ്പേ 
ഒരുപാട് വേദന സഹിച്ചവരായിരിക്കും നീ വേദനിപ്പിക്കല്ല റബ്ബേ അറുത്ത് മുറിക്കല്ല റബ്ബേ കണ്ണുനീര് കുടിപ്പിക്കല്ല റബ്ബേ സമാധാനമുള്ള ജീവിതം നൽകണേ അല്ലോ പടച്ചവരെ പെമ്മക്കൾ വളർന്നു വരുമ്പോ വല്ലാത്ത പീടിയാ ഞങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് നീ ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ അല്ലോ ഈ മാറുള്ള മക്കളാക്കണേ അല്ലോ ഞങ്ങളുടെ മക്കൾ പരീക്ഷയിൽ എഴുതിയിട്ട് കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് നല്ല വിജയം കൊടുക്കണേ റബ്ബേ നല്ല ഭാവി കൊടുക്കണേ അല്ലോ പടച്ചവനെ മാസങ്ങളായി രാപ്പകലുകൾ കടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഈ പരിപാടിയുടെ സംഘാടകരെ കൈവിടല്ലേ അല്ലോ കൈവിടല്ലേ അല്ലോ ആര് സഹായിച്ചില്ലെങ്കിലും നീ സഹായിക്കണേ അല്ലോ പടച്ചവനെ അവരെ നീ വളർത്തണേ അല്ലോ പടച്ചവനെ എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു മകൻ ജനിച്ചല്ലോ എന്ന് ഓർത്തവരുടെ ഉപ്പയും ഉമ്മയും സന്തോഷിക്കണേ അല്ലോ അള്ളാഹുവേ പടച്ചവനെ ആരെല്ലാം എവിടെയെല്ലാം വെച്ച് ആകുണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തു എല്ലാവരുടെ മുറാദുകളും ഹാസിലാക്കണേ അല്ലോ പടച്ചവനെ ഹാരിസ് എന്ന് പറയുന്ന കൂടപ്പറപ്പിനെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ റബ്ബേ ആഫിയത്തും ദീർഘായുസം നൽകണേ അല്ലോ മാതാപിതാക്കളെ സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന മകനാക്കണേ അല്ലോ മുഖത്ത് പുഞ്ചിരിയപ്പെടും നീ നിലനിർത്തി കൊടുക്കണേ അല്ലോ മൈക്കു സെറ്റിന്റെ പ്രവർത്തകരെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ റബ്ബേ കയറും പറുക്കത്തും നൽകണേ അല്ലോ ക്യാമറയുടെ പ്രവർത്തകരെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ റബ്ബേ ഷാഫിയെന്ന ചെറുപ്പക്കാരന് സ്വാരിഹായ സന്താരങ്ങൾ നൽകണേ അല്ലോ അവന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലോ അള്ളാഹുവേ പടച്ചവന് റഫീഖ് എന്ന സഹോദരനെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ റബ്ബേ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പാറടി മണ്ണിലാട് കബർ വിശാലമാക്കണേ അല്ലോ ഉമ്മയ്ക്ക് ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലോ ഷഫീഖ് എന്ന പൊന്നുമോന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവ് ഐസിബിലാട് റബ്ബേ നീ ശിവ കൊടുക്കണേ അല്ലോ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലോ ആ പൊന്നുമോന് നല്ല ജീവിതം കൊടുക്കണേ അല്ലോ സുൽഫിഖ് എന്ന ചെറുപ്പക്കാരനെ അനുഗ്രഹിക്കണേ റബ്ബേ അവന്റെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലോ അഫ്സലം തയ്യബെന്ന പൊന്നാനിയിലെ കൂട്ടുകാരെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ റബ്ബേ സുഖമില്ലാത്ത ഉമ്മയ്ക്ക് നീ ശിഫാ നൽകണേ അല്ലോ ഹൈറും പറക്കത്തും നൽകണേ അല്ലോ പടച്ചവനെ ഒരുപാട് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും ഈ സദസ്സിനുണ്ട് ഞങ്ങളെ സ്വർഗത്തിലെ കൂട്ടുകാരിൽ പെടുത്തണേ അല്ലോ അള്ളാഹുബേ പടച്ചവരെ ഞങ്ങളൊക്കെ വാഹനങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവരാട് അപകട മരണം തരല്ലേ അല്ലോ അപകട മരണം തരല്ലേ അല്ലോ മയ്യത്ത് പോലും നല്ല രീതിയിൽ കുളിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിൽ നീ ഞങ്ങളെ മരിപ്പിക്കല്ലേ അല്ലോ ഞങ്ങളാരെയും നീ കടക്കാരാക്കി മരിപ്പിക്കല്ല റബ്ബേ ഞങ്ങളെ കടക്കാരാക്കി മരിപ്പിക്കല്ല റബ്ബേ അള്ളാഹുബേ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് മരിപ്പിച്ചിട്ട് ഞങ്ങളുടെ പൊന്നുമക്കളെ നീ തീമീങ്ങളാക്കല്ലേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യയെ നീ വിധവയാക്കി കളയല്ലേ പടച്ചവനെ അള്ളാഹുവേ രാവിലെ ചിരിക്കുന്ന മുഖത്തോടെ ഞങ്ങളുടെ കബളിൽ ഉമ്മ തന്നിട്ട് ജോലിക്കും സ്കൂളിലും ഒക്കെ പോകുന്ന ഞങ്ങളുടെ പൊന്നാര മക്കളെ നീ കാക്കണേ പടച്ചവന് വെട്ടി കീറി വെള്ള തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞിട്ടവരുടെ മയ്യത്ത് ഞങ്ങളുടെ വീടിന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കല്ലേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കേണ്ട അവസ്ഥ തരല്ല ഞങ്ങളുടെ പൊന്നുമക്കളുടെ മയ്യത്ത് കബറടക്കേണ്ട അവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്ക് നീ തരല്ലേ അല്ലോ നിന്റെ മുന്നിൽ ഉയർത്തുന്ന ഈ കരങ്ങള് മരിക്കോള ഒരാളുടെ മുന്നിലും നീ തിയാജിക്കേണ്ട അവസ്ഥ തരല്ലേ അല്ലോ വെള്ളിയാടിച്ച പള്ളിയുടെ മുന്നിൽ പോയിരുന്നിട്ട് എന്റെ മക്കളെ കെട്ടിക്കാൻ പൈസ ഇല്ല മരുന്ന് വാങ്ങാൻ പൈസ ഇല്ല എന്തെങ്കിൽ തരണേ എന്ന് പറഞ്ഞ് യാചിക്കേണ്ട ഗതികേട് ഞങ്ങളുടെ വാരി മക്കൾക്ക് നീ കൊടുക്കല്ലേ അല്ലോ അഞ്ചു നേരം നിന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് സുജൂത് ചെയ്യുന്നവരാണ് മരിക്കോള ഒരു മനുഷ്യന്റെ മുന്നിലും തല താഴ്ത്തേണ്ട അവസ്ഥ തരല്ലേ റബ്ബ് ഇസ്സത്ത് നിലനിർത്തി തരണേ റഹ്മാനെ ഇസ്സത്ത് നിലനിർത്തി തരണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹു ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്ക് നീ അഹങ്കാരം തരല്ലേ അല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്ക് നീ അഹങ്കാരം തരല്ലേ വിളച്ചവനെ ഒന്ന വഴി മറന്നു പോകുന്നവരാക്കല്ലേ റബ്ബേ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹജ്ജ് മുമ്പ്രയും ചെയ്യാറത്ത് ചെയ്യാൻ ഈ ഭാഗ്യം തരണേ അല്ലോ പരിശുദ്ധമായ കഴവ കണ്ടുകൊണ്ട് ഒരു വക്കത്തെങ്കിലും നിസ്കരിക്കാൻ ഭാഗ്യം തരണേ അല്ലോ കഴബാലയത്തിന്റെ കില്ല പിടിച്ച് ചെയ്യാൻ ഭാഗ്യം തരണേ റബ്ബേ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന കല്ലിലൊന്ന് തൊടാനെങ്കിലും നീ ഭാഗ്യം തരണേ അല്ലോ 
അള്ളാഹുവേ മതി വരുവോളം സംസം വെള്ളക്കാവയുടെ മുറ്റത്ത് നിന്ന് കഴവ കണ്ടുകൊണ്ട് കോരി കുടിക്കാൻ ഭാഗ്യം തരണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവേ റബ്ലാ ഷെരീഫിന്റെ ചാരത്ത് ചെന്നിട്ട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രവാചകനോട് സലാം പറയാൻ ഭാഗ്യം തരണേ അള്ളാഹ് പടച്ചവനെ ജന്നത്തിൽ വക്കീൽ ഒരാറടി മണ്ണ് തരണേ അള്ളാ ജന്നത്തിൽ വക്കീൽ ഒരാറടി മണ്ണ് നൽകണേ അള്ളാ പടച്ചവന് പ്രവാസികൾ വല്ലാത്ത പ്രയാസത്തിലാണ് ആ പാവങ്ങളെ നീ കൈവിടല്ലേ അള്ളാ ആ പാവങ്ങളെ നീ കൈവിടല്ലേ റബ്ബേ അള്ളാഹുബെ വർക്ക് ഹൈറും വർക്കത്തും നൽകണേ അള്ളാ അള്ളാഹുബെ പടച്ചവനെ റബ്ബേ ഒരുപാട് സഹോദരിമാര് ഹത്ത പൊതിയിട്ട് ആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു റബ്ബെ ആ സഹോദരിമാരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നീ സാധിച്ചു കൊടുക്കണേ അള്ളാ അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടവരുടെ കബറണം വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ നീ നൽകിയ ഞാമത്ത് മുഴുവനും അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും നീ നിലനിർത്തി തരണേ പടച്ചവനെ അള്ളാഹുബെ പടച്ചവനെ ഈ നീട്ടുന്ന കൈയ നീ വെറുതെ മടക്കല്ലേ അല്ലാ അള്ളാഹുബെ പടച്ചവനെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവ് ആരടി മണ്ണിനകത്താണ് ആ മനുഷ്യനോട് നീ കരുണ കാണിക്കണേ അല്ലാ എന്റെ ഉമ്മാന് ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ അല്ലാ എന്റെ കൂടെ പറപ്പുകൾ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ എന്റെ ഭാര്യ നീ സാലിഹത്താക്കണേ അല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ രണ്ടുപേരും രോഗികളാണ് ശിപ കൊടുക്കണേ റബ്ബേ എനിക്ക് നീ ഒരു പൊന്നുമോനെ തന്ന് അവൻ എന്നെ സ്വർഗത്തി കൊണ്ടുപോകുന്നവനാക്കണേ അല്ലാ ഈ ശബ്ദം നിലനിർത്തി തരണേ റബ്ബേ അഹങ്കാരം തരല്ലേ അല്ലാ വന്ന വഴി മറക്കുന്ന ക്കല്ല അല്ലാ ദീനിനെ വിറ്റട്ട് ജീവിക്കുന്നവനാക്കല്ലേ അല്ലാ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യം കൂടെ തരണേ അല്ലാ ഒരുപാട് രോഗങ്ങളുണ്ട് നീ ശിവയാക്കി തരണേ അറബേ അള്ളാഹുവേ പടച്ചവനെ എട്ട് വയസ്സുള്ള ഒരു പൊന്നുമോട് അള്ളാഹുവേ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത് കൊല്ലപ്പെട്ട റബ്ബെ ആ പൊന്നുമോളുടെ കബർ നീ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ ദിവസങ്ങളോളം ആ പിഞ്ചു മക്കൾ ആ പിഞ്ചു പൊന്നുമോട് ഒരുപാട് വേദന സഹിച്ചു റബ്ബേ അള്ളാ പടച്ചവനെ നീ കരുണ കാണിക്കണേ അല്ലാ ആ പൊന്നുമോൾക്ക് കരുണ കാണിക്കണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ ആ പൊന്നുമോടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നീ ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ അല്ലാ അവരുടെ കണ്ണീരിന് പകരം നീ സ്വർഗം കൊടുക്കണേ റബ്ബേ അള്ളാഹുവെ അങ്ങനെ ഒരു ഗതി ഞങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് വരുത്തല്ലേ അല്ലാ അങ്ങനെ ഒരു ഗതി ഞങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് വരുത്തല്ലേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ പടച്ചവനെ ഇത് ചെയ്തവർക്കുള്ള ശിക്ഷ നീ കൊടുക്കണേ അല്ലാ വതിരീങ്ങളെ സഹായിച്ച അല്ലാ അള്ളാഹുവേ പടച്ചവനെ ലോകത്തിന് മാതൃകയാകുന്ന രീതിയിൽ നീ ശിക്ഷ കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ ലോകത്തിന് മാതൃകയാകുന്ന രീതിയിൽ ശിക്ഷ കൊടുക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ പടച്ചവനെ കൈവിടല്ലേ റബ്ബേ കൈവിടല്ലേ റബ്ബേ ലോകത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിൽ ഈ ഉമ്മത്ത് വല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് നീ സഹായിക്കണേ അല്ലാ ഈ ഉമ്മത്തിന് നീ ഐക്യം നൽകണേ റബ്ബേ ഈ ഉമ്മത്തിന് നീ ഐക്യം നൽകണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവെ അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദ് ആ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്ത് നീ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ നീ ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ റബ്ബേ ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാര് രോഗികളായി കിടക്കുകയാണ് ശിവ നൽകണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവെ പടച്ചവൻ ഈ നീട്ടുന്ന കൈയ നീ തട്ടിക്കളയല്ലേ റബ്ബേ അള്ളാഹുവെ റജബിന്റെ ഇരുപത്തിയേഴാൻ്റെ ആവാണല്ലാ ഹാഫുലീങ്ങളുണ്ട് തമ്പുരാനെ ആലിമീങ്ങളുണ്ട് റഹ്മാനെ ഹജ്ജ് ചെയ്തവരുണ്ട് റബ്ബേ ഉമ്ര ചെയ്തവരുണ്ട് റബ്ബേ പ്രായമുള്ളവരുണ്ട് റബ്ബേ രോഗികളുണ്ട് റബ്ബേ പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് റബ്ബേ സതക്ക ചെയ്ത സദസ്സാണ് അള്ളാഹുവേ നാൽപ്പത് പേരിൽ കൂടുതലുണ്ട് റബ്ബേ ആരുടെയെങ്കിലും ആ മീനിന് പകരം ഈ ദായ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ ഈ ദായ സ്വീകരിക്കണേ റബ്ബേ അല്ലാ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് പിരിയുകയാണ് ജീവിതത്തിൽ ഇനി ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടി ില്ലെങ്കിലും നിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് കാണാ ഭാഗ്യം തരണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ ഈ അവസാന ഈ രാത്രി അവസാന രാത്രി ആക്കല്ലേ അല്ലാ ഈ മജിലിസ് അവസാന മജിലിസ് ആക്കല്ലേ അല്ലാ പടച്ചവനെ ഈ വാഴ് നൂറുകണക്കിന് ആൾക്കാര് കണ്ടിട്ടു സ്ഥാതെ എത്രയോ സമയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇത് വായിക്കു വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാ ഞങ്ങളെ മറക്കല്ലേ അള്ളാഹുവെ ആ പാവങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നീ സാധിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ 
അള്ളാഹുബെ അവരുടെ അവസാന സമയം നന്നാക്കി കൊടുക്കണേ റബ്ബേ അള്ളാഹുബെ ഇന്നിവിടെ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു നാളെ രാവിലെ സുബഹി ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ഞങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും മരിച്ചു ഒരു ചെറിയ സതക്ക ചോദിച്ചപ്പം നൂറുകണക്കിന് പേര് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു നാളെ കവറിൽ ഇട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി നീയത്ത് ചെയ്തു എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ പ്രതിഫലം കാണിച്ചു കൊടുക്കണേ റബ്ബേ ഈ പരിപാടിയുടെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി മനസാ വാച കർമ്മണ ആരൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചോ എല്ലാവർക്കും നല്ല മരണം കൊടുക്കണേ അല്ലാ ഈ സലക സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുത്തവരെ അനുഗ്രഹിക്കണേ റബ്ബേ മുഹമ്മദ് <laughs> എല്ലാവരുടെയും ദ്വായിൽ ഈ വിനീതനെ ഉൾപ്പെടുത്തുക അള്ളാഹുനി കാണാൻ ആയുസ് നൽകട്ടെ വാഹുറുദ്ദുലാഹിബർക്കാത്തു